Καλησπέρα σε όλε και όλου. Ε, είμαι η Ιουλιέτα Καμπάση, υπεύθυνη του παρατήματο Ladies Wine and Design Athens και θα ήθελα να σα καλωσορίσω στην πρώτη μα συνάντηση. Για όσου δεν γνωρίζουν τη δράση μα, το Ladies Wine and Design είναι μια παγκόσμια μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία με παρατήματα σε πάνω από 280 πόλει παγκοσμίω. Ξεκίνησα από τη Jessica Walsh με σκοπό να στηρίξει και να ενδυναμώσει τι γυναίκε του δημιουργικού τομέα, καθώ έρευνε δείχνουν πω ένα μεγάλο μέρο των σχεδιαστών είναι γυναίκε, ενώ όμω ε, ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτών ε, βρίσκονται σε ανώτερε θέσει. Το παράρτημά μα ξεκίνησε μόλι πριν ένα μήνα και έχουμε στόχο να στηρίξουμε και να προβάλλουμε τη δουλειά ταλαντούχων γυναικών του δημιουργικού τομέα στην Αθήνα και την ευρύτερη Ελλάδα, αλλά και να προσφέρουμε μια ανοιχτή υποστηρικτική πλατφόρμα συζήτηση για θέματα που απασχολούν τα μέλη μα μέσω των συναντήσεων που διοργανώνουμε. Είναι λοιπόν μεγάλη μα χαρά να έχουμε τη στήρεξη του Archisearch και να ξεκινάμε το πρόγραμμα των συναντήσεών μα με μια συζήτηση γύρω από ένα τόσο επίκαιρο θέμα όπω αυτό τη πανδημία και να έχουμε κοντά μα πέντε σημαντικέ γυναίκε αρχιτέκτονε. Ε, την Τίνα Μαρινάκη, αρχιτέκτονα και αρχισυντάκτρια του Archisearch.gr και του Archisearch The Paper Edition. Ε, τη Λιδία Καλυπολίτη, αρχιτέκτονα, μηχανικό και επίκουρη καθηγήτρια αρχιτεκτονική στο Cooper Union τη Νέα Υόρκη. Τη Σοφία Βιζοβίτη, αρχιτέκτονα, ερευνήτρια και επίκουρη καθηγήτρια αρχιτεκτονικού σχεδιασμού στο τμήμα τη Αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλία. Τη Μάρτα Τσίγκαρη, partner στο γραφείο Foster and Partners στο Λονδίνο. Και τη Μαριάντη Τατάρη, senior architect στο UN Studio στο Άμστερνταμ. Ε, θα μα μιλήσουν για το ρόλο τη αρχιτεκτονική και του σχεδιασμού στην πανδημία στα πλαίσια του Παγκόσμιου Διαγωνισμού Ιδεών Pandemic Architecture που διοργανώνεται από το Archisearch και την Design Ambassador. Πριν ξεκινήσει η συζήτηση, θα ήθελα να σα δώσω κάποιε σύντομε οδηγίε συμμετοχή. Για την ομαλή λειτουργία τη διαδικασία, θα παρακαλούσαμε να διατηρήσετε την κάμερα και το μικρόφωνο σα απενεργοποιημένα καθ' όλη τη διάρκεια. Θα δοθεί χρόνο στο τέλο για να υποβάλλετε τι ερωτήσει σα, είτε γραπτό μέσω του chat, είτε προφορικά χρησιμοποιώντα τη λειτουργία Raise Hand. Για να κάνετε raise hand, θα πρέπει να έχετε ανοιχτό το παράθυρο participants, το οποίο μπορείτε να βρείτε στην μπάρα επιλογών που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας. Και τέλος, να σας ενημερώσω ότι η εκδήλωση καταγράφεται σε βίντεο και στη συνέχεια θα αναρτηθεί στη σελίδα μας στο YouTube. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση όμως, θα περάσω στην πρώτη μας ομιλήτρια και συντονίστρια της συζήτησης απόψε, την Ομαρινάκη. Τι είναι ο λόγο σε σένα. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, Λέτα. Και να ευχαριστήσω και εγώ από μαγιά μου τι τέσσερι γυναίκε αρχιτέκτονε που συμμετέχουν και στην Κριτική Επιτροπή του ε, Διαγωνισμού Ιδεών ε, Pandemic Architecture. Και να πω και δύο λόγια για την κάθε μία πριν ξεκινήσουμε. Λοιπόν, με τυχαία σειρά, η Λιδία Καλυπολίτη είναι αρχιτέκτονα μηχανικό και ακαδημαϊκό. Η ερευνά τη επικεντρώνεται στι διασταυρώσει αρχιτεκτονική, τη τεχνολογία και τη περιβαλλοντική πολιτική. Είναι επίκουρη καθηγήτρια αρχιτεκτονική στην Copper Union στη Νέα Υόρκη και επίση είναι συγγραφέα του βιβλίου The Architecture of Cloud Wars or What is the Power of Seed που κυκλοφόρησε το 2018. Πρόσφατα το γραφείο τη Anna Cycle αναγνωρίστηκε ω ένα από τα κορυφαία για την καινοτομία στο βιώσιμο σχεδιασμό στα βραβεία Design and Build 2019 του περιοδικού Build, ενώ το βιβλίο τη The Architecture of Cloud Wars or What is the Power of Seed ήταν φιναλίστη το 2019 στο Cornish Family Book Prize στη Μελβούρνη της Αυστραλίας για την αριστεία και την καινοτομία του στον τομέα της τέχνης και του σχεδιασμού. Η Σοφία Βιζοβίτη, η οποία είναι αρχιτέκτονα σε ερευνήτρια και επίκουρη καθηγήτρια αρχιτεκτονικού σχεδιασμού στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο της Αλίας, είναι επίσης συγγραφέα, το πιο πρόσφατο βιβλίο της ονομάται Μικροκατοικία, κυκλοφόρησε το 2017, εκτός από έργα αρχιτεκτονικής και αστικού σχεδιασμού, Δημιουργεί αρχιτεκτονικά mockups και installations. Ε, στόχος της είναι να ενισχύσει τη συλλογική δημιουργικότητα μέσα σε μια κριτική πρακτική του χώρου. Καλώς ορίσουμε επίσης τη Μάρθα Τσίγκαρη, η οποία είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη και συνεργάτης της ομάδας εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης στο γραφείο Foster and Partners, στο Λονδίνο, και εξειδικεύεται σε διάφορους τομείς όπως το Performance Driven Design, η τεχνητή νοημοσύνη, τα interfaces και η αλληλεπίδραση, έχει σχεδιάσει λύσει για εκατοντάδε έργα όπω το νέο αεροδρόμιο για την πόλη του Μεξικό. Έχει διδάξει, διαλέξει και δημοσιεύσει τη θεματική του computational design διεθνώ. Να καλωσορίσουμε επίση τη Μαριάνθη Τατάρη, Senior Architect και Associate στο UN Studio στο Άμστερνταμ. Είναι μέλο του UN Studio από το 2007. 
Έχει εργαστεί παγκοσμίω σε πάνω από 15 χώρε με έργα αρχιτεκτονικού, αστικού σχεδιασμού και interior design. Έχει μεγάλη εμπειρία με έργα διαφορετικών κλιμάκων και τυπολογιών. Και η πρακτική τη εστιάζεται στο σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διεκπήρωση ισχυρών ιδεών με νέε μεθόδου υλοποίηση του σχεδιασμού. Στα έργα τη τώρα περιλαμβάνεται το νέο κάμπου τη εταιρεία Booking στο Άμστερνταμ. Ευχαριστώ και πάλι πολύ που συμμετέχετε. Ε, εγώ κυρίω θα ήθελα να, πλε... να θέσω ένα πλαίσιο συζήτηση και να κάνω μια πολύ σύντομη παρουσίαση ώστε να δώσω μετά το χρόνο στι καλεσμένε μα να μα πούν τι δικέ του απόψει. Και πιστεύω ότι θα είναι πολύ γόνιμο ο διάλογο που θα ακολουθήσει. Και ξεκινώ την παρουσίαση. Ε, Στι 17 Νοεμβρίου 2017 αναφέρεται για πρώτη φορά ένα κρούσμα COVID-19 στην πόλη Ουχάν στην Κίνα. Στι 11 Μαρτίου 2020, ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία χειρίσει επισήμω πανδημία με πάνω από 138.000 επιβεβαιωμένου ασθενεί σε περισσότερε από 130 χώρε και τουλάχιστον 3.300 θανάτου. Σήμερα μετράμε 2.665.122 επιβεβαιωμένου ασθενεί και 186.131 θανάτους παγκοσμίω. Στο όνομα τη δημόσια ασφάλεια, οι κρατικέ αρχέ χωρών εφαρμόζουν περιορισμού και απαγορεύσει κυκλοφορία, ταξιδιωτικού περιορισμού, ακυρώσει εκδηλώσεων, αναστολή εργασιών ή εργασία από το σπίτι. Οι παγκόσμιε επιπτώσει τη πανδημία περιλαμβάνουν κοινωνική και οικονομική αστάθεια, αύξηση τη ξενοφοβία και του ρατσισμού και εκατομμύρια πολλοί εργαζομένων. Εφαρμόζονται μέθοδοι ανείχνευση στα αεροδρόμια και του σιδηροδρομικού σταθμού, ενώ ασιατικέ χώρε ω τώρα καταφεύγουν σε ακραία μέτρα παρακολούθηση των πολιτών, όπω η τεχνολογία αναγνώριση προσώπου που μπορεί να ανιχνεύσει ευσημένε δημοκρασίε, πολιτών που βρίσκονται ανάμεσα σε πλήθο ή πολιτών που δεν φορούν μάσκα προσώπου, για παράδειγμα, παραβιάζοντα τα προσωπικά δεδομένα υγεία των πολιτών. Παράλληλα στην επαρχία Ουμπέη τη Κίνα, ένα νέο νοσοκομείο 25.000 τετραγωνικών μέτρων κατασκευάζεται μέσα σε μόλι 10 ημέρε. Μέσα σε λίγε μέρε η ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων αλλάζει δραστικά. Εκατομμύρια άνθρωποι απομονώνονται μέσα στην κατοικία του. Ο ολικό χώρο συρρυκνώνεται, η δυνατότητα του μένου με σπίτι γίνεται η νέα συνθήκη ζωή. Το σπίτι στην περίπτωση ασφαλεία που υπάρχει αφορά κατά κύριο λόγο ένα διαμέρισμα σε πολυκατοικία με περιορισμένο μέγεθο. Με ελάχιστο υπαίτριο χώρο, με στοιχειώδη εξοπλισμό και με ψηλή πυκνοκατοίκηση. Η Καρίτα να αναλάβει την αποπόσταση εργασία, την εκπαίδευση των μαθητών, τη διασκέδαση, το παιχνίδι, την ιδιωτικότητα, την αποθήκευση προμηθειών. Ο χρόνο διαστέλλεται, ο ολικό χώρο συρρυκνώνεται, αλλά διευρύνεται εικονικά μέσω τη τεχνολογία. Ε, όταν τα πλήθη δεν επιτρέπονται σε δημόσιου χώρου, το ερώτημα είναι πώ αλλάζουν οι πόλει και οι δημόσιοι χώροι. Όταν εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σε απομόνωση ή εργάζονται από το σπίτι, ποια, ποια χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει ένα σπίτι από εδώ και πέρα. Όταν οι άνθρωποι δεν μπορούν να ταξιδέψουν, τότε ποιο είναι ο ρόλο των αεροδρομίων, των σιδηροδρομικών σταθμών ή ακόμα και των ξενοδοχείων. Ε, όταν αλλάζουν οι ανάγκε των πολιτών, αλλάζουν οι πόλει και οι κατοικίε του. Στο σημερινό αστικό και διασυνδεμένο κόσμο. Οι αιστείε μολυσματικών ασθενειών και άλλε καταστάσει έκτακτη ανάγκη για δημόσια υγεία αποτελούν πραγματική απειλή για τι μεγάλε πόλει. Η πολεοδομική εξέλιξη στην Αγγλία και τη Γαλλία, με το πολεοδομικό σχέδιο του Οσμάν για το Παρίσι μεταξύ 1853 και 1870, εστίασε εν μέρη και σε υγειονομικού σκοπού, κατασκευάζοντα νέο ευρευτικό και αποκοινωνιστικό δίκτυο, απομακρύνοντα έτσι τι αιστείε μόλυνση και βελτιώνοντα τι συνθήκε υγιεινή τη πόλη. Το Central Park αντίστοιχα κατασκευάστηκε όταν ένα υγειονομικό σύμβολο πρόταξε τη δημόσια υγεία για να πείσει τι αρχέ τη Νέα Υόρκη για τα αφέλη ενό πράσινου χώρου. Ε, η υγειονομική μεταρρύθμιση στην Αγγλία ήταν εκείνη που αναδιαμόρφωσε το χώρο του Βικτωριανού Μπάνιου το 1880, ώστε τότε συνηθιζόταν να διακοσμείται όπω οποιοδήποτε άλλο χώρο στο σπίτι, με χαλιά και κουρτίνε. Μοντέρνα πολυδομία επίση εστίασε σε μεγάλο βαθμό στην εξάκληση των επιδημιών, ενώ στα διάφορα σιά με χρήση του πρασίνου και εξασφάλιση τη συνθήκη υγιεινή στην κατοικία ήταν από τι βασικέ αρχέ τη λειτουργική πόλη. Το μεγάλο όραμα του Le Corbusier το 1922 με την πρόταση τη Βίλ Κοντεπόεν για 3 εκατομμύρια κατοίκου και αργότερα η Βίλ Ραντιέ, ε, 
Χάρη στου ουρανοξύ τη, απελευθέρωνε το έδαφο, προσφέροντα την πόλη πράσινου χώρου, προνοούσε για τον ηλιασμό και τον ηλιασμό διαμερισμάτων και διαχώριζε την κυκλοφορία πεζών και αυτοκινήτων. Αν και καθίσταται δύσκολο να μιλήσουμε για την κρίση που βιώνουμε εν μέσω αυτή, φαίνεται να φέρνει στην επιφάνεια συνθήκε και καταστάσει με τι οποίε έχει ήδη ασχοληθεί αρχιτεκτονική στο παρελθόν. Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να γίνουν παραλυσμοί με την πενταπολεμική περίοδο και το έργο της Team 10 των μεταβολιστών, των Ιταλικών ομάδων και των αρχών της δικαετίας του 1970 και άλλων που ταλαντεύτηκαν μεταξύ των πιο πιστοπικών ή δυνητικά οτοπικών αποτελεσμάτων σε περίοδους που χαρακτηρίζονταν από ακραίες εκδηλώσεις ε, υποσχέσεων για ένα νέο κόσμο αλλά και νέα πολιτικά οράματα. Κατά καιρούς αρχιτεκτονικός και αστικός σχεδιασμός έχουν επιδιώξει να διερευνήσουν τοπικά ή ακόμα και δυστοπικά σενάρια, έχοντα προτείνει κάψουλε, κούσκε μικρόκοσμο, έχουν αναλογιστεί την ανάγκη για βιώσιμε κατοικίε, έχουν διατυπώσει προτάσει για ανάπτυξη τη πόλη, τη διαμόρφωση κενών και πλοίων, έχουν προτείνει μοντέλα ε, για πόλει υψηλή πυκνότητα και έχουν αναρωτηθεί και πώ μπορεί να ερμηνευτεί ο χώρο ω πολιτικό μέσο εντό του οποίου μπορεί να πραγματοποιηθεί μια δράση. Η πραγματικότητα τη καραντίνα αμφισβητεί του κανόνε γύρω από τη ζωή μα. Το ζήτημα τη ασφάλεια, τη κατοικία, ε, τη σχέση μα με το περιβάλλον, τη σχέση τη φυσική μα υπόσταση και τη διαμεσολαβημένη εμπειρία μέσω ενό δικτύου τηλεγραφών. Οπότε, αναζητείται σε αυτή τη νέα περίοδο η νέα τυπολογία κατοίκηση. Ε, όπως επίσης και ο νέος τύπος εργασίας. Η, και η ανοιχτή κάποψη θα δώσει ξανά τη θέση της σε κλειστά κουτιά. Είναι ένα ερώτημα που γεννάται εν μέσω αυτής της πανδημίας. Αναζητή λοιπόν η νέα τυπολογία της κατοίκησης. Αλλά και η σχέση της ατομικής κατοικίας και του μοντέλου συλλογική κατοίκησης στην εποχή της φυσικής απομόνωσης. Το όριο του μέσα και του έξω η σχέση δηλαδή του εσωτερικού και του εξωτερικού ή η πιθανότητα για μια αντιστροφή τη αστικοποίηση και μια προσπάθεια για έβριση περισσότερου χώρου, επαφή με τη φύση για τη διασφάλιση τη υγεία. Όταν η πόλη δεν προσφέρει πια διασκέδαση, ενώ η εργασία και η εκπαίδευση γίνεται από το διαδίκτυο, ποια καθίσταται η νέα μα σχέση με τη φύση. Πώ θα διαμορφωθεί η επόμενη μέρα των διακοπών του τουρισμού και πώ θα αλλάξει ο σχεδιασμό των ξενοδοχείων στο μέλλον. Καθώ λοιπόν ο κόσμο αντιμετωπίζει σε παγκόσμιο επίπεδο απλέ για την υγεία, υπάρχει ανάγκη να σχεδιαστεί το σπίτι και η πόλη βάβλια με ανάγκε μια νέα πραγματικότητα. Σε κάθε περίπτωση διαχείριση υγειονομική κρίση, ο σχεδιασμό πρέπει να έχει δύο γενικού σκοπού: την αντιμετώπιση του ξαφνικού μεγάλου αριθμού ασθενών και τη διατήρηση τη κανονικότητα τη ζωή στο μέτρο του εφικτού για όλου του υπόλοιπου. Για παράδειγμα, σε περίπτωση μια έκτακτη ανάγκη. Λόγω πανδημία ή επιδημία, μια πόλη αντιμετωπίζει μεγάλη ανάγκη σε προμήθειε, ειδικού χώρου, ακόμα και νεκροταφεία. Επίση, ο σχεδιασμό χώρων διαβίωση στο μέλλον φαίνεται ότι δεν πρέπει να λαμβάνει υπόψη λειτουργικού χώρου για μεμονωμένε και συλλογικέ ανάγκε, αλλά και να προστατεύει την υγεία, καθώ οι άνθρωποι ξοδεύουν όλο ένα και περισσότερο το χρόνο του απομονωμένοι σε αυτισμένου χώρου. Ο διεθνή διαγωνισμό αρχιτεκτονικών ιδεών, Pandemic Architecture, Προσκαλεί όλη τη δημιουργική κοινότητα, αρχιτέκτονε, σχεδιαστέ, φοιτητέ, καλλιτέχνε, performers, ακόμα και συγγραφεί να υποβάλουν τι ιδέε του. Ο σκοπό του διαγωνισμού είναι να ανοίξει ένα διάλογο και να δημιουργήσει μια δεξαμενή σκέψη, αναζητώντα ιδέε για το μέλλον τη διαβίωση, των εργασιακών χώρων, του δημόσιου χώρου, των χώρων υγεία, αλλά και τη βιομηχανία του τουρισμού. Σε αυτού του άξονε, οι συμμετέχοντε καλούνται να εφεύρουν στρατηγικέ σχεδιασμού τόσο στην αστική κλίμακα, όσο και στην κλίμακα σχεδιασμού κτηρίου ή κατοικία. Περιλαμβάνονται επίση την έννοια των πόλεων και των κρατικιών, ε, τα ξενοδοχεία ή οι χώροι εργασία. Η Ειδική Επιτροπή του Διαγωνισμού Pandemic Architecture αποτελείται από τον Tom Lindblom, Lifestyle, Lifestyle Sector Leader τη Κένσλερ στη Λατινική Αμερική. Τη Μαριάν Στατάρη από το γραφείο Γιον Στούντιο, τον designer Ραΐτο από τη Γαλλία, τη Λυρία Καλυπολίτη από την Κόπερ Γιούνιου και τη Νέα Υόρκη, τη Μάρθα Τσίγκαρη 
Partners στο ART Group, στο γραφείο Postman Partners. Τον Κυριάκο Χατζη Παρασκευά, από το Heather Week Studio. Τον αρχιτέκτονα και designer από το Μιλάνο, Ρομπέρτο Παλόμπα, από το γραφείο Παλόμπα Σεραφίνα Σουσιάτου και τη Σοφία Βυζοβή. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετέχουν θα πρέπει να στέλνουν τα στοιχεία του και έναν οχταψήφιο κωδικό που θα επιλέξουν εκείνοι στο submit article παπάκι arxis.gr μέχρι τι 20 Μαου και μέχρι τις 31 Μαΐου να στείλουν στην ίδια διεύθυνση τα παραδοτέα ανώνυμα με την αναγραφή μόνο του κωδικού σε αρχεία. Μαζί με τα παραδοτέα που μπορεί να είναι εικόνες, σχολά, σχέδια ή ακόμα και animation video, θα πρέπει να στείλουν και ένα ασπρόμαυρο βίντεο, το οποίο θα έχει διάρκεια περίπου 2,5 δευτερόλεπτα και θα πρέπει να, σε αυτό να εξηγούν ήδη την πρότασή τους. Το βίντεο αυτό δεν θα κρυθεί, απλά θα είναι για τις ανάγκες της καλύτερης επικοινωνίας του project των υστέρων από το Άρχισερ στην αδεκτυά μας. Τα ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η αρχιτεκτονική φαίνεται να είναι ήδη γνωστά από το παρελθόν. Η ανάγκη εξερεύνηση νέων μορφών κατοικία για την κοινότητα ή υβριτικών σχέσεων διαβίωση και εργασία που άλλοτε ανήκαν σε τοπικά ή πολιτικά φωτισμένα σενάρια. Οι έννοιε τη βιωσιμότητα, τη walkable, η compact city, οι έξυπνε πόλει, η ψηφιακή διαμεσολάβηση όλων των πτυχών τη ζωή μα, η ακραία κοινωνική απομόνωση, η επισφαλή ή ανύπαρκτη εργασιακή απασχόληση, η παραβίαση δικαιωμάτων υπό την αιγίδα τη κρίση, η αποτυχή εξασφάλιση επαρκού στέγαση, η επανεξέταση τη ισορροπία υπαίθρου και δεδομένου χώρου, είναι μερικά από τα ζητήματα με τα οποία η κοινωνική έχει προσπαθήσει με διάφορου τρόπου να εμπλακεί. Η παρούσα κρίση απαιτεί μια θετική επανεξέταση τη προηγούμενη γνώση, προκειμένου να κινήσει μια συζήτηση για το μέλλον σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο, με κέντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον, θέτοντα και το ερώτημα αν οι αρχιτεκτονικοί και οι αρχιτέκτονε είναι έτοιμοι να απαντήσουν σε αυτά τα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο σήμερα, και φυσικά αν υπάρχει το ανάλογο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο. Η παρούσα κρίση όμω ε, προσφέρει και σε όλου την ευκαιρία να αναλογιστούμε και να επανερμηνεύσουμε τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούμε την αρχιτεκτονική σε σχέση με τον ευρύτερο κόσμο και να διερευνήσουμε έτσι τα χαρακτηριστικά της νέας πραγματικότητας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, να... να δώσω εγώ το λόγο στην αρχή. Η Λιδία Καλυπολίτη, η Λιδία, ε, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάποιες σκέψεις για το... καταρχήν για το πώς βιώνεις την πραγματικότητα. Είσαι στη Νέα Υόρκη. Εξαιρετική παρουσίαση, Τίνα. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ε, καταρχήν, να μας πεις μερικές σκέψεις για την επικαιρότητα. Ξέρουμε ότι βρίσκεσαι στη Νέα Υόρκη. Ναι, δυστυχώς, και δεν μπορώ να επαναπατριστώ. <laughs> λοιπόν, ε, είναι μία σουρεαλιστική πραγματικότητα εδώ πέρα και δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες για το, ε, για το πώς είναι η κατάσταση από άποψη φόβου, φόβου του κοινού. Ε, αλλά θα, θα θέσω τρεις σκέψεις, ε, ελπίζω συντόμως, για να μπορέσουν να μιλήσουν και οι άλλοι. Σε μία έρευνα... Μία από τις υποθέσεις για ποιο λόγο η Νέα Υόρκη έχει πληγεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη πόλη, αρχικά είχε να κάνει με την πυκνότητα κατοίκησης. Ε, νέες έρευνες αποδεικνύουν ε, έρευνες ε, αστικής πληροφορίας, ε, data management, GIS κτλ. Ότι πολλές πόλεις στην Ασία που έχουν μεγαλύτερη πυκνότητα από πόσοι άνθρωποι κατοικούν στο τετραγωνικό μίλι, στο τετραγωνικό μέτρο, οποιαδήποτε μονάδα θέλει να θεωρήσει κανείς, έχουν μικρότερα ποσοστά μεταδοτικότητας του ιού. Οπότε ένα πράγμα το οποίο δείχνει η έρευνα αυτή είναι ότι η ιδεατή ας πούμε, μορφή της, της, της πόλης με, με κήπους του Garden City, ας πούμε, ή τη Σαμπέρμπια και τα λοιπά, που είναι όλα απλωμένα και απομονωμένα. Δεν αποτελεί μία μοναδιαία και εφικτή λύση για να, ε, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, το πρόβλημα που μειώνουμε. 
περισσότερο έχει να κάνει με, ε, με σχεδιασμό πρωτόκολλων κατοίκησης, με το πώς οι, οι, οι άνθρωποι ε, δημιουργούν δίκτυα συναλλαγής, ακολουθούν κανόνες ε, ε, αποστασιοποίησης και μπορούν να ιδιοποιηθούν και να δημιουργήσουν σαν ένα παιχνίδι κανόνες ε, αξιοποίησης και κατοίκησης του χώρου με βάση τα νέα πρωτόκολλα της ε, κοινωνικής ε, αποστασιοποίησης ε, ή με βάση κάποιες συγκεκριμένες μορφές επαφής ή απουσίας επαφής. Αυτό, έχει να, ε, αυτό με φέρνει στο δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω, ε, το οποίο έχει να κάνει με την αντίληψη του χώρου. Πώς αντιλαμβανόμαστε το χώρο στην καραντίνα αυτή τη στιγμή. Και ένα, ένα, επειδή ο δημόσιος χώρος, όπως, ε, όπως είπες, είναι αυτό που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, το Zoom, ε, ένα, μία σειρά από, από virtual windows, όπου κάποιοι δείχνουμε το πρόσωπο μας, κάποιοι δεν το δείχνουμε, ε, ελέγχουμε τέλο πάντων την, την προβολή της ταυτότητάς μας μέσα σε αυτό το δημόσιο χώρο, ε, έχει αλλάξει ριζικά το πώς αντιλαμβανόμαστε τη σχέση του έξω και του μέσα. Οι περισσότεροι, ας πούμε εδώ πέρα, δεν ξέρω, στην Ελλάδα ίσως είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, γιατί δεν υπάρχει τόσο μεγάλος φόβος να, να ανοίξει την πόρτα σου και να βγεις έξω. Εδώ αυτό είναι σαν να, σαν να είσαι σε ένα διαστημόπλιο και να πρέπει να κάνεις decontamination protocol για να βγεις έξω, να, να, να ψεκαστείς, να κάνεις... Ε, μάλιστα, ήδη σε κάποιες πόλεις στην Ασία, στο Βιετνάμ, Υπάρχουν θάλαμοι που ψεκάζουν τους ανθρώπους στον δρόμο. Το έχω δει ναι. YouTube βίντεο με αυτό το πράγμα. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια αντίληψη του χώρου, όπου η πόλη έχει, η συνεκτικότητα του ιστού έχει κατά κάποιο τρόπο, ε, δεν υπάρχει πια, έχει εξαφανιστεί, έχει, ε, είναι σε ένα background και υπάρχουν... Ε, αιωρούμενοι χώροι, σπίτια, δωμάτια, κρεβατοκάμερες, από τα οποία όλοι, όλοι επικοινωνούμε. Οπότε όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί μια νέα χωρική αντίληψη. Σώματα σε σχέση με άλλα σώματα. Δεν υπάρχει ένας χώρος που είναι το τάδε μέρος στον καρτεσιανό χώρο XYZ, αλλά υπάρχει η αντίληψη του χώρου ποιο είναι κοντά μου, ποιο θα με αγγίξει, τι αγγίζω που έχουν αγγίξει οι υπόλοιποι. Αυτό είναι ένα ένα πολύ σημαντικό, πιστεύω, ε, ε, σημείο μιας πολιτισμικής αλλαγής για το πώς θα αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα και μπορεί να ισχύσει μέχρι να βγει κάποιο εμβόλιο. Δηλαδή, μπορεί μέχρι να βγει κάποιο εμβόλιο που μπορεί να πάρει από 18 μήνες, λένε, μέχρι και τρία χρόνια, Παναγία μου, αλλά τέλος πάντων αυτές είναι οι προβλέψεις, ε, μπορεί να, πρέ... να, να αναγκαστούμε να αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα σε σχέση με το μες, intersection, ας πούμε, είναι η λέξη που σκέφτομαι στα αγγλικά, ε, σώματα σε σχέση με άλλα σώματα, με το τι έχει αγγίξει ο καθένας. Ε, αυτή είναι η δεύτερη σκέψη. Η τρίτη σκέψη ε, έχει να κάνει με την... Ε, ε, έγραψε ένα βιβλίο πριν από δύο χρόνια, το οποίο ξαφνικά όλοι μου λένε ότι είμαι προφήτης. Δεν είμαι καθόλου προφήτης, δεν ξέρω τώρα τι κατά έχει γίνει με αυτό το πράγμα. Λέγεται η αρχιτεκτονική των κλειστών κόσμων. Και αυτό το οποίο ε, ε, η ιστορία που ανέλησα, κατέγραψα και έκανα, στην οποία έκανα κριτική είναι η ιστορία του 20ου αιώνα ε, σε σχέση με κλειστά συστήματα τα οποία ε, όλες οι πηγές ενέργειας ανακυκλώνονται και λειτουργούν αυτόματα σε σχέση με ένα συλλεκτικό πλαίσιο. Εγώ αυτό το ανέλησα κυρίως ε, από ηλική άποψη ε, δομών ενέργειας. Ε, αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα έχει, ε, μπορεί να το αντιληφθεί κανείς ως ένα μο, μοντέλο κουλτούρας και πολιτισμού, επειδή όλοι ζούμε κατά κάποιο τρόπο σε ξεκλειστούς κόσμους που δεν έχουν επαφή με άλλα συστήματα αυτόματα. Αυτό δεν είναι κάτι, το τρίτο σχόλιο που θέλω να κάνω, δεν είναι κάτι το οποίο έχει, είναι τόσο καινούριο και έχει συμβεί αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι το οποίο στην... Ε, στην ουτοπική φαντασίωση της αρχιτεκτονικής ε, συλλογικής, ας πούμε, όχι περισσότερο τόσο πολύ σε project που έχουν υλοποιηθεί, αλλά η εικόνα της φούσκας, η εικόνα της ουτοπίας σε περιορισμένο χώρο, ο οποίος ορίζεται και οριοθετείται από όρια, 
ε, είναι κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη παρουσία και ιστορία στον 20ο αιώνα και νομίζω έδειξε κάποια ε, σχό, σχόλια. Λείπει η φούσκα του Μανχάταν, ε, του Μπακμίνιστερ yeah. Φούλερ, ε, που είναι πολύ, πολύ διάσημη στη πάρα πολύ ωραία παρουσίασή σου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο και εδώ, εδώ κα, καταλήγω για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Ο, ένας από τους αγαπημένους μου φιλόσοφους, ο Σλάβο Ξίζεκ, λέει ότι είναι η εκπλήρωση μιας ε, επιθυμίας ε, το έτσι τερμινεύει, ότι υπήρχε αυτή ε, η φαντασίωση, τέλο πάντων, του εθελοντικού εγκλισμού. Τώρα, επειδή είναι εξαναγκασ... εξαναγκασμένο βίωμα αυτό το πράγμα, το βιώνουμε με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο, αλλά δεν είναι κάτι ξένο στον, στον ανθρώπινο νου και στη φαντασία της ερωτεκτονικής ε, ε, θεωρίας και πρακτικής των 20ο αιώνα. Και νομίζω είπα πολλά, ας πάμε. <laughs> Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, προχωρήσουμε και νομίζω θα επανέλθουμε στη συνέχεια yeah. της συζήτηση. Yeah. Ε, Σοφία, θες να μας πεις εσύ κάποιες σκέψεις για την uh, τωρινή κατάσταση? Ναι, βεβαίω. Νομίζω ότι δεν θέλω να μιλήσω για την τοπικότητα της ελληνικής συνθήκης. Πολύ από το ακροατήριο είναι από την Ελλάδα. Ε, σαφώς και η κατάσταση είναι η ποιότερη σε σχέση με τις ε, νέα Υόρκης. Ε, αλλά νομίζω ότι σε μια κατά παρέκταση κινηματογραφική εκδοχή αυτής της πανδημικής πραγματικότητας του COVID-19, υπάρχει ένας πρωτόγονος φόβος που συγκλονίζει όλους μας στον δυτικό πολιτισμό, καθώς η ανθρωπότητα φαίνεται να αποκαθυλώνεται από την κορυφή της οικολογικής πυραμίδας σε ένα ακόμα είδος που μπορεί να απειλείται με εξαφάνιση. Ε, ελπίζω ότι μετά από όλη αυτή την αγωνία και την καταστροφή που συμβαίνει με την πανδημία θα εμφανιστούμε σε ένα κόσμο που έχει μια ενσυναίσθηση, έμπαθη, μεγαλύτερη, τόσο κοινωνική ε, ως προς τους συνανθρώπους μας αλλά και πλανητική ως προς τα, τους συγκατοίκους μας ε, στο πλανήτη, έτσι η οποία να υποκινείται από αυτή την καθολική επίγνωση της τροτότητάς μας ως ε, άτομα, ως κοινωνίες, αλλά και ως είδος. Το δεύτερο πράγμα που έχει σχέση με αυτή την εισαγωγή είναι ότι σαφώς ζητήματα διακήρυσης κρίσεως απασχολούν την αρχιτεκτονική όλο και περισσότερο την τελευταία δεκαετία. Ε, σε αυτό το μέρος με τις λεκάνες Μεσογείου έχουμε αυτές τις επίγουσες περιγραστικές ανάγκες που εκπορεύονται από ραγδές μεταγνωστικές ροές. Σε άλλα μέρη του κόσμου έχουμε φυσικέ καταστροφές, τσουνάμι, πλημμύρες, πυκαγιές που όλα σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Ενδεχομένως και αυτή στην ίδια τάξη προβλημάτων να βρίσκεται και η πανδημία και ίσως η μετάλλαξη του ιού COVID-19 να είναι και μια απόδειξη της διαταραχής της σχέσης του ανθρωπογενούς με το φυσικό περιβάλλον. Άρα, σε αυτό το διαγωνισμό της pandemic architecture, που είναι ένα ανοιχτό κάλεσμα στην αρχιτεκτονική κοινότητα, ε, να λάβει θέση στη, στη διεθνή αυτή τη ζήτηση, για να διατυπώνοντας εναλλακτικές. Θεωρώ ότι η πανδημία με όλους τους μετασχηματισμούς που αυτή συνεπάγεται στο χώρο, όπως τη βιώνουμε ε, περίπου με ίσους όρους ε, σε κάθε σημείο, σε κάθε τοποθεσία του δυτικού κόσμου. Δηλαδή, έχουμε την ερήμωση του αστικού, έχουμε τον κατοίκον εγκλισμό, μια υπερεντατική χρήση του διαδικτύου. Αυτό, αυτά μπορεί να είναι ενάψματα για ένα κριτικό αναστοχασμό ποιε είναι οι προτεραιότητες της ε, πρακτικής, ποιοι είναι οι στόχοι μας και ποια είναι τα εργαλεία μας. Πιστεύω ότι η συνθήκη της πανδημίας πρέπει να συζητηθεί παράλληλα με το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Ε, και σε ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο σχεδιασμού, μια λέξη κλειδί είναι αυτό που λέμε ανθεκτικότητα. Δηλαδή, τι συμβαίνει με την α, δυνατότητα για διαχείριση πολλαπλών επερχόμενων κρίσεων 
έκτακτη ανάγκη. Ε, και σαφώς πρέπει να επενδύσουμε σε σκέψεις για το τι συμβαίνει με τους πόλους παροχής φροντίδας υγείας, αλλά και μια γενική θωράκιση αυτού που λέμε πόλη, απέναντι σε πολύ διάστατες, επερχόμενες ε, και πολλαπλές καταστροφές. Πρέπει να προσθέσουμε στην ατζέντα του αστικού σχεδιασμού ή του χωροταξικού σχεδιασμού υποδομέ και τα μιευτήρες που μπορούν να σχεδιαστούν σαν αναμονές του κατεπίγοντος. Και επίσης να σκεφτούμε αυτή τη συζήτηση για τη συμπαγή πόλη, δηλαδή για τη βιώσιμη, σχετικά πυκνοκατοικημένη και με μικρή αστική έκταση πόλη, όπως είναι η μεσογειακή πόλη και η μεσονική ευρωπαϊκή πόλη. Αλλά είναι και ένα πρόταγμα για μια πράσινη, ένα πρότυπο πράσινη ανάπτυξη. Τι συμβαίνει όμως, συμβαίνουν μερικές αντιστροφές εδώ, που ίσως λίγο ε, μα βγουν και μια πιο δυστοπική χρειά στην πραγματικότητά μας. Δηλαδή, φοβάμαι ότι μετά την πανδημία, ε, αυτή η δυστοπική εκδοχή της πόλης, που ακολουθεί μοντέλο του κυρίου, μπορεί να επεκταθεί. Δηλαδή, να έχουμε να κάνουμε με μια πόλη που αποτελείται από κλειστέ ενότητε όπως είχε γράψει έτσι προφητικά ο Μάικ Ντέιβις το 1992, την ιδέα της πόλης από Χαλαζία, όπου έχουμε όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, που να οδηγεί σε μια πλήρη στεγανοποίηση του αστικού χώρου, που αυτή κατανέμεται ανάρθρωτα σε οχυρωμένες ιδανικές κοινότητες, σε γκέτο, σε, καταβλ... σε καταβλισμούς, ε, ενδεχομένως αυτό να συμβεί πολύ σύντομα στην Ελλάδα, γιατί βλέποντας το πώς εξελίσσεται η πανδημία, ε, βλέπουμε ότι ε, στα μεσοστρώματα έχει αρχίσει και πέφτει ε, το ποσοστό κρουσμάτων, ενώ ξαφνικά εμφανίζονται κοιτίδες πολύ υψηλή μεταβοτικότητας σε δομέ φιλοξενίας προσφύγων σε κάποια χωριά, όπως τα χωριά των Πουμάτων στο Κράκη, και φοβάμαι ότι θα οδηγηθούμε σε τέτοιου τύπου στεγανοποίηση. Ε, οπότε σε ένα σχήμα υπερβολής, πούμε, μπορεί να έχουμε βιοπολιτικούς ελέγχους που μας λένε πότε θα βγούμε από το σπίτι, με, το, με πόσο μας είναι τη δυνατότητα να είμαστε εκτό, ε, να έχουμε μια παγίωση των μέτρων κοινωνική απόσταση, τη γεννήκευση της τηλεοργασίας για όσους προνομίους μπορούν και την ταξιδιωτική αργία. Οπότε, τι συμβαίνει εδώ με αυτό το μοντέλο της συμπαγούς πόλης και της ανθεκτικότητας. Είναι κάτι που μπορούμε να σκεφτούμε στα πλαίσια του διαγωνισμού. Γιατί πιστεύω ότι η αρχιτεκτονική έχει την ηθική υποχρέωση να προσθέσει με υλικά παραδείγματα την πεποίθηση ότι ε, η γη, τα κτίρια, ο πλανήτης δεν είναι ανεξάντλητη πόλη, αλλά πεπερασμένη και ίσως πλέον σπάνη που πρέπει να διαχειριζόμαστε με σύνεση και σαν κοινωνικά αγαπά. Και την πανδημική μας πραγματικότητα, η έννοια της φυσικής τοποθεσίας φαίνεται να έχει αντραμοποιηθεί, παραχωρώντας τις ιεραρχίες της στα κέντρα και τις περιφέρειές της, σε ένα προς το παρόν ελεύθερο παγκόσμιο διαδικτυακό χωριό. Η ταξιδιωτική αγία είναι μια ευκαιρία να ξανασκεφτούμε την τοπικότητα τη μικρή εμβέλεια. Δηλαδή τα μέρη όπου μπορούμε να βρεθούμε χωρί το αυτοκίνητο με 20 λεπτά περπάτημα. Έτσι, στη θέση του μένουμε σπίτι ή μαζί με το μένουμε σπίτι, θα ήθελα να σκεφτούμε και ένα συλλογικό πρόταγμα του μένουμε γειτονιά. Δηλαδή, τι συμβαίνει με αυτού του χώρου που είναι γύρω από το σπίτι μα που είναι η πρώτη χώρη συνύπαρξη στην πόλη μετά την πανδημία ή στο πρωτόκολλο μετάβαση σε αυτό που ονομάζεται κανονικότητα και με ποιου τρόπου εμεί οι αρχιτέκτονε μπορούμε να επινοήσουμε και να υποστηρίξουμε τρόπου συνύπαρξη στι δημόσιου χώρου και σε δημόσια κτίρια, στα οποία έχουμε άμεση πρόσβαση. Αυτά προ το παρόν και θα επανέλθω με τι ερωτήσει. Ευχαριστώ. Ναι, Λιδία, παρακαλώ. Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με κάτι που είπε η Σοφία που με έκανε, ε, ξέχασα να το πω πριν, ε, για ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική παρατήρηση σε σχέση με 
με τη στεγανοποίηση που μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνικές ανισότητες και, και γκέτο. Και αυ, αυ, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και ήθελα να προσθέσω ότι μια πολύ πρόσφατη έρευνα στο Μανχάταν, που είναι ως γνωστό το επίκεντρο της πανδημίας, ε, έδειξε ότι οι περιοχές που έχουν τα μεγαλύτερα κρούσματα δεν είναι αυτές που έχουν τη μεγαλύτερη πυκνότητα, ε, αλλά είναι αυτές που έχουν το μικρότερο κοινωνικό εισόδημα, δηλαδή τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν επιλογή από το να μετακινούνται για να πάνε στις ε, δουλειές ουσιαστικής μεταφοράς, να συμμετέχουν σε εργοστάσια, σούπερ μάρκετ, ε, τα front lines ε, που λέμε. Και αυτό είναι, ήθελα να επαυξάνω αυτό το πολύ σημαντικό σχόλιο. Και σταματάω εδώ για να μιλήσω οι υπόλοιπες. Και πώς το μένουμε σπίτι είναι και προνόμιο, έτσι. Και και βέβαια, είναι και μια βέβαια, βέβαια, άλλη είδος είναι... κοινωνική. Ναι. Ε, Μάρθα, το γραφείο σας στην Αγγλία, οι Foster Partners, συμμετέχουν ενεργά και όλα στη βοήθεια με το Υπουργείο Υγείας. Ναι. Ε, είμαστε και πάρα πολύ τυχεροί. Ναι, ναι. Έχουμε τρομερά facilities και δυνατότητες να βοηθήσουμε μέσα από τη δουλειά, τα οποία αυτή τη στιγμή φυσικά ε, δεν μπορούμε άμεσα να τα χρησιμοποιήσουμε προς διεκπαιρέωση συγκεκριμένων έργων. Ε, Οπόμενος χρησιμοποιούμε τα facilities που έχουμε και, ό, και όλους τους πόρους που έχουμε αυτή τη στιγμή για να βοηθήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε ε, ευρύτερα και να δημιουργήσουμε λύσεις. Οι, οι λύσεις που συζητάμε και αυτό είναι βασικά και το πολύ ενδιαφέρον ε, για αυτό το συγκεκριμένο διαγωνισμό, ότι οι λύσεις δεν είναι απαραίτητα να είναι, μπορούν να είναι οτιδήποτε από τη δημιουργία μιας μάσκας, όπως κάναμε στο γραφείο, μέχρι την δημιουργία νέων ε, δομών πόλεων και πώς τα public space, δημόσιοι χώροι μπορούν να διαμορφωθούν με κάποιο διαφορετικό τρόπο και οτιδήποτε μεταξύ αυτών των δύο ακραίων, ας πούμε, σε scale καταστάσεων, ε, είναι θεμητό. Ε, ο καθένας πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί και υπάρχουν διαφορετικές κλίμακες στις οποίες μπορούμε να, να κάνουμε πράγματα. Το πολύ ενδιαφέρον με όλη αυτή την κατάσταση είναι ότι όλοι τη βιώνουμε λίγο, λίγο διαφορετικά. Και επίσης, ε, μπορεί πάρα πολύ εύκολα κάποιος να διαπιστώσει και λίγο την ανθρώπινη φύση και πώς ε, ο κόσμος, όταν ε, βγει έξω από το comfort zone του σε μια κατάσταση στην οποία προηγουμένως δεν την είχε καν διανοηθεί, έχει πολύ διαφορετικές αντιμετωπίσεις. Ε, βρίσκω τρομερό ενδιαφέρον το γεγονός ότι όλοι βρίσκονται σε ένα suspension of disbelief αυτή τη στιγμή και δεν μπορούν, ε, στην πραγματικότητα αισθάνονται ότι πρέπει να πιστέψουν ότι αυτό που ποτέ δεν θα γινόταν συνέβη. Ε, και πιστεύω, και ίσως αυτό να είμαι λίγο controversial ε, και θα με συγχωρήσετε γι' αυτό, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει πάρα πολύ το στοιχείο του, ε, της υπερβολής ε, σε όλο τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Δεν είναι το ίδιο με κάποιον που έχει ένα τεράστιο σπίτι με κήπο και αυλή για τα λοιπά να είναι στο σπίτι, που έχει τα παιδιά του με, με τους υπολογιστές, τα κομπιούτερ, όλη την τεχνολογία με την οποία θα μπορούν πάλι να έχουν μια κάποια επαφή με το ε, περίγυρό τους, τον ίδιο τρόπο που το βιώνουν κάποιοι άνθρωποι στα γκέτο. Δεν υπάρχει σύγκριση και πρέπει αυτό να είναι κάτι το οποίο πολύ, πάρα πολύ σημαντικά πρέπει να το σκεφτούμε για τον τρόπο που αυτή η πανδημία στην πραγματικότητα αντί να εξορροπήσει τι ανισότητε, όλοι λένε ότι αυτό ο ιό ε, δεν βλέπει ποιο είναι πλούσιο ή φτωχό. Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πλήττονται περισσότερο από όλα τα μετερίζια σε αυτόν τον ιό. Με, με αυτήν την πανδημία, μάλλον και θα πρέπει να καταλάβουμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε σε διάφορα επίπεδα, ούτω ώστε να εξορροπήσουμε αυτό το τεράστιο χάσμα. Ουσιαστικά αρχίζουμε να διαπιστώνουμε ότι ο τρόπο που οι πόλει μα χτίζονται ή που τα σπίτια μα χτίζονται δεν βοηθούν σε τέτοιε καταστάσει. Και φυσικά υπάρχουν, όπω είπα πριν, πολλέ κλίμακε επέμβαση. Τώρα, οι κλίμακε αυτέ μπορούν να διαχωριστούν κάθε μέσα σε δύο μεγάλε κατηγορίε, που είναι ο δημόσιο ή ο ιδιωτικό τομέα. Και υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που μπορούν να βοηθήσουν, α πούμε, το adaptability. Το να υπάρχει προσαρμοστικότητα γενικότερα για αυτές τις λύσεις που κάνουμε. Για ένα σπίτι. Πώς μπορεί ένα σπίτι, ένα νοσοκομείο, ένα οτιδήποτε, να διαμορφωθεί πολύ γρήγορα σε έναν άλλο χώρο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή υλικά και τεχνολογίες, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν σε κάτι τέτοιο, αρκεί να τα ξανασκεφτούμε από την αρχή και να δούμε πώς αυτή η διαφοροποίηση μπορεί να βοηθήσει. 
από το πιο απλό πράγμα του πώς να δημιουργούμε κάποιου συμπέθριους χώρους στα σπίτια στα οποία ο κόσμος να μπορεί να αισθάνεται ότι είναι έξω ακόμη και όταν είναι σε μια κατάσταση που πρέπει να είναι μέσα, μέχρι στο να έχουμε ρομπότ να μας βοηθάνε σε πράγματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε, όπως γίνεται ήδη σε κάποια νοσοκομεία στην Κίνα. Ε, μετά, όλες αυτές οι λύσεις, ποιες, ποια είναι η οικονομία όλων αυτών των λύσεων, πόσα λεφτά χρειάζονται, πόσο γρήγορα μπορούν να γίνουν απλά, σε μεγάλη κλίμακα αν χρειαστεί, για να βοηθεί όσο περισσότερος κόσμος γίνεται. Υπάρχουν πάρα πολλοί ενδιαφέροντες παράμετροι. Ε, ένα πράγμα που δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ είναι ότι η ανθρώπινη φύση είναι περίεργη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος ενίσταται που δεν μπορεί να βγει έξω, που ξέρω εγώ προσωπικά. Ενίσταται που δεν μπορεί να βγει έξω, ενώ όταν δεν υπήρχε πανδημία, δεν έβγαινε ποτέ έξω. Ποτέ. Ούτε καν για ένα ποτό. Καθόντουσαν μέσα, παίζανε βιτοπαιχνίδια, βλέπανε Netflix. Ζήτημα αν βγαίνανε μια φορά στις τρεις εβδομάδες. Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η αίσθηση ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και υπάρχουν πάρα πολλέ λύσεις και σε επίπεδο μικροεπεμβάσεων, αλλά και σε επίπεδο ε, κτηριακού και αστικού σχεδιασμού που αυτό θα μπορούσε να ανατραπεί κάπως. Οπότε να έχουμε πάντα την αίσθηση, αυτό ξανά το suspension of of disbelief, ότι έχουμε την ελευθερία να κάνουμε κάποια πράγματα. Και για να τελειώσω, κάτι το οποίο θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να σκεφτούμε, είναι πως οι νέες τεχνολογίες μπορούν κάποια από τα πράγματα που αυτή τη στιγμή θεωρούμε αδύνατα, να, να τα κάνουν δυνατά. Ε, υπάρχουν ήδη πάρα πολύ μεγάλα άλματα τεχνολογικά σε ό,τι έχει να κάνει με το augmented και virtual reality, digital spaces κτλ. Ε, αυτά είναι πράγματα που εμείς ήδη χρησιμοποιούμε και έχουμε, έχουμε χρησιμοποιήσει και στα κτίρια μας αλλά και εμείς προσωπικά και είναι πράγματα τα οποία έως ένα επίπεδο μπορούν και να, γίνουν, να, να εξελιχθούν και για το ευρύτερο κοινό και είναι και λύσεις που θα μπορούσαν μέχρι ένα βαθμό να είναι αρκετά οικονομικές, ούτως ώστε να παραχθούν και πολύ ευρύτερα και σε κόσμο ίσως που δεν έχει οικονομικές δυνατότητες. Οπότε πρέπει να αρχίσουμε να ξανασκεφτούμε όχι μόνο πώς αυτή η τεχνολογία ε, μπορεί να, να γίνει οικία σε μας, αλλά πώς μπορεί και οικονομικά να βοηθήσει το κράτος, ούτως ώστε κάποια πράγματα να είναι πιο distributed. Οπότε πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σε οικονομία, scaled economy, και ποιο είναι το distribution της οικονομίας που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Πώς αυτό μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα κάποιων ανθρώπων. Αυτές ήταν μερικές σκέψεις. Ευχαριστούμε πολύ, Μάρθα. Μαριάνθη, η σκέψη σου αυτή, σε αυτή την επικαιρότητα. Ε, Πρώτα κύριον, ευχαριστούμε πάρα πολύ το Ladies in Design and Wine Athens που μας έχουν φέρει εδώ μαζί. Ε, είναι μια πολύ ωραία στιγμή και για μας που μένουμε στο εξωτερικό να συνδεόμαστε λίγο πιο πολύ στα δρόμενα της Αθήνας και της Ελλάδας. Ε, να είναι καλό που έρχεται. Ε, εγώ πιστεύω ότι... Εγώ θα συμφωνήσω πολύ ε, όλοι, όλες ε, οι ε, γυναίκες αρχιτεκτόνησης που πίνω από μένα. Ε, είπανε... Ε, σε, όλα, σε όλα πιστεύω. Δηλαδή όλα, όλα ισχύουν. Ε, θα συμφωνήσω και με τη Μάρθα ε, πιο συγκεκριμένα γιατί, ε, και να βοηθήσω λίγο και το κοινό που θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό ότι το εύρος των λύσεων είναι ε, ε, πολύ μεγάλο. Δηλαδή, εγώ θα το πάρω και ένα ε, βήμα πιο πριν. Ε, να είναι και από ένα app. Θα μπορούσε και ένα application μέχρι ε, ε, από, ε, τη δομή μιας πόλης. Ε, 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 η τεχνολογία ε, μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ ε, ε, στην αντιμετώπιση κάποιων καταστάσεων που τις θεωρήσαμε δεδομένα, ε, αλλά όλα και βάσει ε, ε, όσων αυτών που γίνονται, μας δείχνουν ότι ο, ο, η ανθρώπινη φύση ε, έρχεται στο προσκήνιο. Και για μένα ε, και για, και για το Gen Studio αυτό, γι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, γενικά μιλάμε πάρα πολύ για user-driven, human-centered design, ε, και τώρα καθολούμαστε να το κάνουμε και για, όλο, για όλους τους ανθρώπους και για όλο, ε, και όλες τις κοινότητες. Αυτό που λέει η Σοφία για τη γειτονιά είναι πάρα πολύ σημαντική η γειτονιά ε, και, τη βλέπ, και το βλέπεις τώρα σαν ε, community και σαν social space και σαν ε, physical space, να, να μπορεί να, να πας ένα περίπτωτο στη γειτονιά σου. Ε, είμαστε πολύ... Ε, Τυχεροί αυτή τη στιγμή ε, και, ε, που μένουμε και, και εμείς στο Άμστερνταμ ε, είναι μια πόλη με πολύ πυκνότητα 
αλλά και με πολύ πράσινο, ε, με ε, χώρους πρασίνου ε, μικρής κλίμακας ε, και αυτό ίσως είναι η διαφορά που μπορούσε να πεις με τη Νέα Υόρκη που θα έχει όλο το χρόνο το χώρο πρασίνου σε ένα Central Park ε, και αυτό σου κάνει, κάνει όλη τη διαδικασία και όλη την ε, καθημερινότητα πολύ πιο ε, ελαφριά γιατί μπορείς έστω και 20 λεπτά να βγεις έξω, να, να συνδεθείς λίγο με το πράσινο και να γυρίσεις πάλι πίσω. Σου δίνει μια ενέργεια. Ε, είναι, είναι, πολύ, είναι πολύ ιδιαίτερη η ανθρώπινη φύση. Ε, το πώς μπο, θέλει να συνδεθεί. Ε, ε, το πώς ξαφνικά ε, όλοι μας λείπουν, όλα μας λείπουν. Ε, και πιστεύω ότι ε, για μένα οι προτάσεις που θα είναι πολύ δυνατές θα είναι αυτές που βάζουν και την ανθρώπινη φύση ε, 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 στο κέντρο. Δηλαδή, που σχεδιάζουν για όλους τους ανθρώπους, που σχεδιάζουν για, για όλες μας τις αισθήσεις. Ε, γιατί βλέπεις ότι αν πάρεις μία αίσθηση ή μας, ε, μας απομονώσεις μια πλευρά της ε, ανθρώπινης διάστασής μας, υποφέρουμε. Και πιστεύω ότι ε, α, αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Απ' την άλλη, ε, έχουμε αυτή τη στιγμή ε, Αθήνα, Ελλάδα, ε, Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Άμστερνταμ. Αλλά έχω να πω ότι από κόσμο που ξέρω, ας πούμε, από Ασία, ε, το βλέπουν πολύ διαφορετικά, γιατί έχουν ε, ζήσει ε, και άλλες ε, πανδημίες ε, ε, και άλλες ιώσεις ε, ε, πιο παλιά και είναι πολύ πιο, τα κοιτάνε πολύ πιο πρακτικά τις λύσεις. Δεν είναι αυτό το... Που, λέμε, που, που λέει πολύ σωστά η Μάρθα, το έχουμε, έχει μεγάλη, πάρει πολύ μεγάλη έκταση. Πρέπει να βρούμε πρακτικές λύσεις ε, και εμείς α, βασικά σαν designers αυτή τη στιγμή είμαστε το πιο σωστό επάγγελμα να το σκεφτεί. Γιατί εμείς σαν designers γενικά πάντα μας δίνεις κάτι και σκεφτόμαστε μια λύση ή σκεφτόμαστε μια πιθανότητα ή πολλέ. Ε, οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε εμείς, ε, πες, μετά τους frontliners, ε, ε, το... πώς να το πω... Ε, το μερίδιο της ευθύνης. Της, όχι μόνο ευθύνης, αλλά και, ε, και ικανότητας. Είμαστε, έχουμε την ικανότητα να σκεφτούμε το επόμενο στάδιο. Ε, πρακτικά, ε, ας πούμε, εδώ ήδη γενικά στην Ολλανδία δεν έχεις, έχεις πολύ επαφή με το χρήμα. Ε, πώς μπορούμε να μειώσουμε εντελώς την επαφή με το χρήμα. Ε, πώς μπορούμε να μειώσουμε, ε, ε, πώς μπορούμε να ζήσουμε ε, ε, χωρίς επαφή με κάποια συστήματα, αλλά με τη σωστή επαφή και που τη χρειαζόμαστε. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα να σκεφτούμε τις αισθήσεις μας και να σχεδιάσουμε πραγματικά από, το, από την ανθρώπινη ε, φύση παρά από ε, συστήματα που μας επιβάλλουν από πάνω, χωρίς να μας ε, ε, λαμβάνουν υπόψη. Αυτή θα ήταν η συμβουλή μου. Μάρθα, σήκωσε στο χέρι. Ναι, απλά να πω κάτι σε αυτό που είπε η Μαριάνθη, στο οποίο συμφωνώ απόλυτα, ε, μου είπε στην Κίνα, ας πούμε, και στις ασιατικές χώρες, το, ε, δι, ε, λειτουργούν τελείως διαφορετικά. Και υπάρχει μια τρομερή διαφοροποίηση στο social responsibility σε αυτές τις χώρες. Mm. Πώς θα αντιλαμβανόμαστε εμείς, πώς θα αντιλαμβάνονται στην Αμερική, πώς θα αντιλαμβάνονται στην Ασία. Πιστεύω ότι μεγάλο μέρος των σχεδιαστικών λύσεων, θα πρέπει να έχει να κάνει με το πώς μπορούμε να, να βγάλουμε στην επιφάνεια μια πιο δυνατή ε, σύνδεση με αυτό το social responsibility, να αισθανόμαστε υπεύθυνοι, όχι μόνο για μας, αλλά και για τους υπόλοιπους. Αν δείτε, υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο άσο στο Wired, ε, το οποίο βγήκε, νομίζω, σήμερα χθε, ε, που λέγεται το World of Warcraft, που αν το ξέρετε είναι ένα παιχνίδι... Ε, ε, που παίζουν διάφοροι παίκτες από όλο τον κόσμο και το 2005 δημιουργήσαν κατά λάθο μία πανδημία. Διότι mm. αυτό που έγινε είναι ότι δημιουργήσαν ένα στάδιο στο οποίο παλεύανε ξέρω εγώ, με ένα φίδι και αυτό το φίδι τους έδινε έναν ιό και αν ήσουν πολύ δυνατός παίκτη, ο ιός δεν σε επηρέαζε αλλά μπορούσε κατευθείαν να κολλήσει όλους τους άλλους παίκτες. Οι δυνατοί παίκτες δεν ενδιαφερόντουσαν, συνέχισαν να κάνουν αυτά που κάνανε. Και επειδή μπορούσαν να μεταπηδήσουν σε πόλεις που ήταν πάρα πολύ, πολύ κα, ε, ε, κατοικημένες, ας πούμε, μέσα στο παιχνίδι, ε, άρχισαν να κολλάνε όλο τον κόσμο. Και οι άλλοι προσπαθούσαν να σωθούν, δεν μπορούσαν, τέλος πάντων οι παίκτες που ήταν δυνατοί δεν τους ενδιέφερε και κατέληξε στο παιχνίδι να χρειαστεί να του κάνουν ένα full reset οι δημιουργοί, γιατί δημιουργοί, είχαν την πανδημία διότι υπήρχε αυτή η αίσθηση του «δεν με ενδιαφέρει τι θα πάθει ο άλλος». 
Και αυτό το πράγμα υπάρχει πάρα πολύ, δυστυχώ. Υπάρχει πάρα πολύ. Είναι, χαίρομαι, μπορώ να πω ότι είμαι τρομερά. Είμαι πάντα περήφανη για την Ελλάδα. Αλλά μπορώ να πω ότι τώρα είμαι ακόμη πιο περήφανη για την Ελλάδα, που βλέπω ότι ο περισσότερο κόσμο πραγματικά έχει αυτή την αίσθηση του social responsibility. Άμα το συγκρίνω με άλλε χώρε και άμα το συγκρίνω ίσω και εν μέρει και με το τι γίνεται στο Λονδίνο, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει σε αυτό το βαθμό. Και τα αποτελέσματα είναι προφανή ε, στο τι γίνεται. Οπότε, αν μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε, ούτω ώστε αυτό να το ενσωματώσουμε σε ένα σχέδιο που θα το βγάζει στην επιφάνεια, αυτό θα είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, θα έλεγα. Ναι, σωστά. Η Ιδία, όλοι ρωτάνε τους αρχιτέκτονες τι θα γίνει, τι, τι μπορούμε να αλλάξουμε στις πόλεις μας και στις κατοικίες μας. Τι μπορούν να απαντήσουν οι αρχιτέκτονες, τι, τι μπορεί να βγει από όλο αυτό. Ε, εκατοντάδες διαφορετικές λύσεις, νομίζω. <laughs> νομίζω ότι δεν υπάρχει ένας τρόπος. Ε, και νομίζω ότι αυτό είναι το, το context του διαγωνισμού. Είναι πολύ σπουδαίο, όπως είπε η Μαριάνθη, μπορεί, μπορεί να είναι από ένα app ε, μέχρι μια νέα αισθητική για, το, για τους υγρούς χώρους ή για τους χώρους που έρχεστε σε επαφή με, με droplets που κινούνται στον αέρα. Ε, Εν πάση περιπτώσει, είμαστε σε μία νέα πραγματικότητα. Ε, αυτά που έλεγε η Μάρθα τα άκουγα με πολύ, έτσι, βιώνοντας μία πιο σκοτεινή πραγματικότητα εδώ πέρα, με, με, χωρίς social responsibility, ε, η οποία έχει τραφεί ε, με την εποχή του ε, neoliberalism και individualism. Ε, δεν ξέρω πώς μεταφράζεται αυτό. Ε, Νεοφιλελευθερισμός ε, και ατομικότητα. Ατομικό. Είμαι τόσο χρόνια εδώ πέρα και κάποιες λέξεις μου, μου διαφεύγουν. Αλλά... Όλοι δυστυχώ το παθαίνουμε και συχαινόμαστε τον εαυτό μας. Ναι, ναι, ναι εγώ τον συχαίνομαι, <laughs> πραγματικά τον συχαίνομαι, αλλά το παθαίνω δυστυχώ. Ναι. Ε, αλλά είναι, δηλαδή προχθές βγήκαν στο Ohio ε, κάποιοι που λέγανε ότι εγώ θα κάνω ό,τι θέλω, δεν μου πεις θα κάνω. Δηλαδή, οι, οι δυτικέ κοινωνίες έχουν ανατραφεί και είναι, είναι τόσο βαθύ το πρόβλημα της απουσίας ε, ε, της συλλογικότητα ε, και αυ, αυτή της ατομικότητας, ότι όλα θα τα έχω σπίτι μου μέχρι και τα όπλα μου κτλ. Που δε, δεν υπάρχει μια διαπλανητική λύση για το πώς ε, μπορεί ένα, η κατοικία να, να ανταποκριθεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα της πανδημίας. Αλλά πιστεύω ότι, ε, ε, πιστεύω ότι, ας πούμε, αυτό το app που λέει η Μαριάνθη, ε, στο, στη μία φοιτήτριά μου η οποία πήγε στη Σιγκαπούρη, έχουν app τέτοια εκεί, για το με ποιους έχει έρθει επαφή, κάνουν tracking, ε, 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 όλα αυτά τα φαινόμενα είναι χωρικά, οπότε δεν είναι μόνο το πώς θα αλλάξει η αισθητική του μπάνιου και πώς θα, θα, δημιουργηθούν, θα γίνουν όλα πλαστικά και sterilization ε, και όλο αυτό το πράγμα απάψη αισθητικής, αλλά είναι, ε, πιστεύω πώς, ε, ποια θα είναι τα, τα πρωτόκολλα συμβίωσης, το οποίο μπορεί να σχεδιαστεί και σε μορφή ενός manual. Δηλαδή θα μπορούσε κάποιος στο διαγωνισμό να σχεδιάσει ένα manual πώς κινούμαστε σε μία πόλη, ε, πώς χρησιμοποιούμε ε, αστικά στοιχεία για να, για να μπορούμε να... Ε, να συμβιώνουμε χωρίς να αρρωσταίνουμε. Ε, σε κάποιες ασιατικές πόλεις έχουν χρησιμοποιήσει ε, ταινία για να το κάνουν αυτό. Κάτι εκπληκτικές εικόνες με ταινία, πώς έχουν κάνει ταινίες ε, εδώ, ας πούμε, απαγορεύεται, εδώ δεν απαγορεύεται. Ε, super graphics, ε, το οποίο ήταν ένα κίνημα της δεκαετίας του 70, για το πού πρέπει να πας και πώς να κινηθείς κτλ. Οπότε πιστεύω ότι η πόλη θα γίνει θα μπει ένα νέο στρώμα πάνω στην υπαρκτή μορφή της πόλης και το project ενδεχομένως είναι πόσες πολλές διαφορετικές μορφές μπορεί να έχει αυτή, αυτό το νέο στρώμα κατοίκησης. Σοφία, κάποιες σκέψεις για το τι περιμένεις από τους συμμετέχοντες του διόνισμο και ποια θα είναι τα κριτήρια αξιολόγησης των συμμετοχών. Ναι, νομίζω ότι θα συνεχίσω λίγο αυτέ τι ιδέε για το πρωτοκόλλα κατοίκηση που μα ανέφερε πριν λίγο η Λίδια. Ε, σίγουρα αυτή η ιδέα του συμπεριφορισμού συμπεριφε, ή μελέτη τη συμπεριφορά είναι κάτι που έχει απασχολήσει ανθρωπολόγου και 
η κυβερνητική πλευρά της αρχιτεκτονικής. Ε, αυτή η μελέτη της προξυμικής που έχει ήδη εφαρμοστεί στη τεχνολογία κινητών τηλεφώνων, ε, ενώ μελετάει ουσιαστικά ποιε είναι οι σφαίρες ευέλειας που αισθάνονται διάφορες κοινωνίες πιο άνετα όταν έρχονται πιο κοντά, οι Ιάπωνες στη Γερμανία, οι Μεσογειακοί, αλλά και οι θαλάσσιοι λέοντες, τα περιστέρια, Δηλαδή αυτέ οι θεωρίε του κλήθου και του μήνυ, που πώ ε, ορίζεται ας πούμε, η έννοια τη πυκνότητα, τη προσέγγιση και τη απόσταση, ξαφνικά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρε όταν μιλάμε για την κοινωνική αποστασιοποίηση ή την φυσική αποστασιοποίηση. Δηλαδή το social distancing καταρχά είναι ένα ακριβή όρο, γιατί μιλάμε για physical distancing. Οπότε το physical distancing είναι κάτι που εμπίπτει. Σε αυτό που λέμε χωροθέτηση. Οπότε μπορούμε να αρχίσουμε να βλέπουμε ε, κατά παρέκβαση, δηλαδή κατά ε, extrapolate, δηλαδή κατά παρέκταση υποθέσει σχετικά με την πραγματικότητα. Εγώ θα ήθελα να δω και ημερολόγια καραντίνας και παρατηρήσει πάνω στο, ε, ο, ο, στη συμπεριφορά του κόσμου, στην, δηλαδή. Η ιδέα ότι η πραγματικότητα μπορεί να ξεπερνάει τη φαντασία του σχεδιαστή είναι πολύ σημαντική στο διαγωνισμό. Ε, επίσης, αυτό που λέμε reverse engineering, δηλαδή να δούμε πώς υφιστάμενε δομέ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να μεταποιηθούν σε σχέση με αυτά τα πρωτόκολλα κατοίκησης, συμπεριφορά ε, κλπ. Ναι, σαφώ συμφωνώ με τη Μαριά και την αυτά που μιλήσαμε για την, το ότι είναι ένα σχεδιασμό πολύ ευρέω κλίμακα, δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει κάτι πολύ μικρό, σενάρια για την πόλη. Ε, θα ήθελα να επίση να πω κάτι που δεν είναι καινούργιο στη συζήτηση, νομίζω το ανέφερε και η Λίδια πριν, ότι ε, το έχω γράψει κιόλα στο Jury Statement, ότι η θεωρία τη αρχιτεκτονική και η ιστορία τη αρχιτεκτονική. Είναι γεμάτε από τέτοιου τύπου διατυπώσει σε σχέση με την εξυγίανση, την πυκνότητα και ότι καλό είναι να ξαναδούμε αυτέ τι προτάσει, γιατί η εξυγίανση ουσιαστικά είναι και η απαρκή του μοντέρνου κινήματο στην αρχιτεκτονική. Αν σκεφτούμε δηλαδή την αξία τη θεωρία του Garden City, ή το βιβλίο για το Garden City, ήρθε να θεραπεύσει ε, τα σλάμ του Λονδίνου. Δηλαδή, ε, πρόκειται για κύκλου που κάνει η αρχιτεκτονική διατύπωση. Είναι μια ευκαιρία να κάνει ένα μανιφέστο ή να ξανασκεφτεί ένα ιστορικό έβριμα. Δηλαδή, δεν επινοούμε τα πάντα και είμαστε σε ένα πολύ πυκνό ιστό από επινοήσει στην ιστορία τη αρχιτεκτονική. Ε, σω να είναι λίγο ακαδημαϊκό αυτό που λέω, αλλά καλό είναι να διαβάσουμε την. Ε, να το αφήσουμε μια πρόταση. Νομίζω ότι ε, μπορούμε να αναδιατυπώσουμε και να ξανασκεφτούμε ιδέες και σχέδια που έχουν ήδη γίνει. Οπότε η μεταποίηση είναι σημαντική. Ε, νομίζω αυτά προς το παρόν. Θα ήθελα να εκλαγώ από τις ε, προτάσεις των συμμετεχών των διαγωνισμών. Να, είναι, να υπερβούν τις προβλέψεις και τις προσδοκίες μα. Το εύχομαι. Μάρθα, πού πιστεύεις ότι πρέπει να δώσουν βάση οι συμμετέχοντες? Ε, πέρα από το γεγονός, όπως ανέφερα πιο πριν, ότι πρέπει να σκεφτούν όλες τις κλίμακες, όπως είπα, από μία μάσκα μέχρι τον ανασχεδιασμό πόλεων, πιστεύω ότι υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία κατ' εμέ είναι πολύ σημαντικά και θα, θα τα βλέπω, ας πούμε, θα προσπαθώ να βαθμολογώ αντίστοιχα με αυτά τα στοιχεία. Ε, αυτά τα στοιχεία για μένα είναι η καινοτομία της λύσης που προβάλλεται, το, η προσαρμοστικότητα αυτής της λύσης, δηλαδή κατά πόσο μπορεί ε, να παραχθεί σε ένα κομμάτι ή σε χίλια κομμάτια. Ε, παράλληλα με αυτό, η οικονομία της λύσης η οποία προσφέρεται ε, και συγχρόνως το modularity, δηλαδή αν είναι κάτι το οποίο μπορείς να δημιουργήσεις ένα απλό component το οποίο μπορεί μετά να δημιουργήσεις κάτι πιο περίπλοκο, όπως παράδειγμα σε νοσοκομεία, πώς μπορείς να κάνεις πολύ γρήγορα ένα νοσοκομείο. Ε, Επίσης, θα με ενδιέφερε να δω, σε κά... και φυσικά αυτό δεν θα υπάρχει σίγουρα σε όλες τις λύσεις, αλλά σε κάποιες λύσεις θα με ενδιέφερε να δω αυτή την εξισορρόψη των ισοτήτων στην οποία μιλούσαμε και αν είναι κάτι το οποίο ε, 
όχι μόνο σε επίπεδο αστικού ιστού εντυγημένων, αλλά σε, έχει, έχει κάποιο social involvement και προσπαθεί ουσιαστικά να, να μας κάνει να, θα, να θεωρήσουμε πώς βλέπουμε κάποια πράγματα και πώς θα μπορούσαν να γίνουν υπό τις παρούσες συνθήκες ή παρόμοιες συνθήκες στο μέλλον, ποιος ξέρει τι θα γίνει. Ε, και για όλα αυτά θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, χάσαμε τη Σοφία. Πρέπει να είμαι πάρα πολύ βαρύτη. Όχι, να είναι το working from home. Είμαι σίγουρη. <laughs> και για όλα αυτά νομίζω ότι πρέπει επίσης να είμαστε πάρα πολύ, να έχουμε μια συνέστηση για το πού προτείνονται αυτές οι λύσεις. Ε, και αυτό ουσιαστικά τραβάει φυσικά και το sustainability, τραβάει και τις και, και συγκεκριμένες κοινωνίες. Μία εφαρμογή, για παράδειγμα τώρα λέω, έτσι, μπορεί να μην, να μην έρθει καν κάτι τέτοιο, αλλά μία εφαρμογή για μία λύση, η οποία ας πούμε, θα προτείνει κάποιους ημιυπαίθριους ή μη δημόσιους χώρους ανάμεσα σε σπίτια στη Σαουδική Αραβία, δεν μπορεί να είναι η ίδια με αυτή που θα είναι στην Ινδία, δεν μπορεί να είναι η ίδια με αυτή που θα είναι στην Αμερική. Ε, και πρέπει όλα αυτά κάποιο να τα λαμβάνει υπόψη του. Γιατί πιστεύω ότι πάρα πολλέ φορέ σε, σε αυτού του διαγωνισμού ο κόσμο προσπαθεί να βρει μία λύση για μία ερώτηση και αυτή η λύση μπορεί να είναι πάρα πολύ καλή στο Α, αλλά να μην έχουν σκεφτεί το Β, Γ, Δ, το οποίο θα σκεφτόντουσαν σε επίπεδο σε σχεδιασμού, αν βλέπανε ολιστικά πώ θα έπρεπε να κάνουν develop τι συγκεκριμένε σχεδιαστικέ λύσει. Οπότε αυτή, το να το βλέπουν ολικά. Ε, θα ήταν κάτι το οποίο θα ήθελα να δω και να μην είναι μόνο α, κάναμε αυτή την επέμβαση η οποία λύνει αυτό το πρόβλημα αλλά μπορεί να δημιουργεί όλα αυτά τα άλλα προβλήματα που δεν τα σκεφτήκαμε αλλά δεν μας ενδιαφέρουν τώρα. Οπότε νομίζω αυτά για μένα θα ήταν σημαντικά στοιχεία που ε, θα διακύδευαν το πόσο καλά πιστεύω ότι αυτή η λύση λειτουργεί. Αλλά και εγώ συμφωνώ με τη Σοφία, είμαι σίγουρη ότι θα δούμε τρομερές δουλειέ. Ε, αν βλέπω κάτι γιατί διδάσκω στο UCL τώρα 12 χρόνια. Και αν είναι κάτι που πάντα με εντυπωσιάζει, είναι το πόσο φρέσκοι έρχονται κάποιοι νέοι άνθρωποι ε, σε, με ιδέε, τι οποίε ποτέ δεν έχει σκεφτεί. Αλλά ακόμη και αν είσαι στο επάγγελμα πάνω από 20 χρόνια, όσο είμαι εγώ, αλλά επίση και το πόσο εύκολα μπορεί να βρει καινούριε λύσει όταν έχει τέτοιε συζητήσει με τόσο φανταστικέ παρουσίε όπω έχω αυτή τη στιγμή εγώ στην οθόνη μου, με τόσα μεγάλα μυαλά που έχουν κάνει τόσα πολλά πράγματα και μια μικρή συζήτηση μπορεί ξαφνικά να σου δημιουργήσει μια φανταστική ιδέα που μόνο σου δεν θα μπορούσε ποτέ να τη σκεφτεί. Πραγματικά. Μαριάνθη, οι συμμετοχέ μέχρι τώρα στο διαγωνισμό είναι πάνω από 50 χώρε, πάνω από 50 χώρε και πολλές και από ασιατικές χώρες. Πιστεύεις ότι θα δούμε αυτή τη διαφορά στην κουλτούρα, στις συμμετοχές και τι περιμένεις από τους συμμετέχοντες. Ε, Πρώτα γίνεται να πω ε, ότι μοιράζομαι πάρα πολύ τον ενθουσιασμό της Μάρθας και της Σοφίας. Ε, είμαι, έχω ήδη ενθουσιαστεί. Mm. Ε, ελπίζω να βρούμε διαφορές. Ελπίζω να βρούμε, γιατί... Εντάξει, ο ιός απλώνεται σε όλο τον πλανήτη, αλλά ε, ε, την κοινωνικότητά μας ε, την ζούμε διαφορετικά ο καθένας μας. Ε, ε, επίσης, για μένα είναι πολύ σημαντικό να μην είναι μόνο μονοπλευρή η αντιμετώπιση του θέματος, δηλαδή να μην είναι μόνο η υγιεινή. Γιατί ε, όλοι μπορούμε να τελειχτούμε σε ένα πλαστικό και να είμαστε... Αλλά πάλι θα είμαστε υγιείς, γιατί... Ε, δεν θα μας βλέπει ο ήλιος ή δεν θα παίρνουμε αέρα ή δεν θα... Ε, για, μας, για μένα η υγεία είναι πολυδιάστατη. Ε, είναι αυτό που λέμε είναι η φυσική υγεία και η συναισθηματική και η ε, κοινωνική υγεία. Ε, πρέπει να, ε, να σκεφτόμαστε όλα ταυτόχρονα πολύ δυστυχώς ε, για τους designers που έχουν πολλές παραμέτρους μέσα στο σχεδιασμό τους. Αλλά έτσι είναι, γιατί... Ε, Πάντα κάτι από κάπου θα, θα λείπει ε, και για μένα πιστεύω ότι δεν είναι ανάγκη να το λύσεις ε, ε, στην τελευταία λεπτομέρεια, ε, παρά περισσότερο να, ε, να, να το έχει σκεφτεί ε, πιο ε, συνολικά και, να, ε, και, και φυσικά να βασίζεσαι στο, στην ανθρώπινη φύση. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, έχουμε μία ερώτηση από ό,τι βλέπω. Ε, θα ήθελε κάποια να απαντήσει. Είναι μία ερώτηση σχετικά με αν θα μπορούσε να υπάρξει συνδυασμός των ιδεών που θα κατατεθούν από τους συμμετέχοντες του αιωνισμού. 
Φαντάζομαι ότι είναι αυτό που Μαριάνθη σημείωσε πριν λίγο, ότι να μην αφορά πούμε, μόνο την υγιεινή. Θα μπορούσε να είναι μια ιδέα που αφορά σε διάφορες, διάφορες τομείς. Ναι, δεν ξέρω αν είναι πιο πρακτική ερώτηση. Μήπως εννοούν απλά αν μπορούν ομάδες να παρουσιάσουν ναι, κάτι ναι, μαζί. Ναι, αυτό, αυτό καταλαβαίνω, ναι, αλλά ίσως ναι, να κάνω ναι. λάθος. Α, ε, ίσως ε, ε, η κυρία που έκανε την ερώτηση θα μπορούσε ναι, να ευκρινίσει. Θα μπορούσε ίσως να πάρει και το λόγο να της δώσει η Ιουλιέτα το μικρόφωνο, αν γίνεται. Ε, πάντως να πω ότι μπορούν οι ίδιοι συμμετέχοντες να καταθέσουν περισσότερες από μια προτάση, αρκεί να εγγραφούν με διαφορετικό κωδικό για κάθε μια πρόταση, γιατί οι προτάσεις θα κρυθούν ανώνυμα από την Κριτική Επιτροπή, οπότε θα πρέπει κάθε πρόταση να έχει και έναν αντίστοιχο κωδικό. Μάλλον δεν έχουμε κάποια απάντηση. Ε, εγώ θα ήθελα να προσκαλέσω και το υπόλοιπο κοινό, αν θέλει κάποιος να πάρει το λόγο και να κάνει κάποια ερώτηση σε οποιαδήποτε από τις κυρίες. Και ε. αν έχετε κάποιο σχόλιο τι πλέον να κάνετε. Α, θα μας δώσει διευκρίνηση, λοιπόν. Ωραία. Ε, θα ανοίξουμε τότε το μικρόφωνο. Ε. Ναι, Ιουλέτα, θες να δώσεις το μικρόφωνο ναι, 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 να μας μιλήσει. Ε, ορίστε, η... Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σε αυτό το event και ακούω τόσο ενδιαφέροντα πράγματα. Σας ευχαριστώ. Ε, αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι... Οι ιδέες που θα κατατεθούν από τους συμμετέχοντες στο τέλος που θα εξελογηθούν από εσάς εάν θα μπορούσαν ε, με τις γνώσεις που εσείς διαθέτετε να συνδυαστούν για ένα καλύτερο αποτέλεσμα τελικό χωρίς οι ίδιοι συμμετέχοντες βεβαίως α, να, το, να το κάνουν α, εν γνώση τους από, μαζί, ε, από κοινού αλλά στο τέλος εσείς να βρείτε τρόπους να συνδυαστούν. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι μετά την, μετά την αξιολόγηση των προτάσεων θα μπορούσαν, δηλαδή σκοπός είναι αυτές οι προτάσεις να έχουν μια μελλοντική χρήση είτε σε επίπεδο συζήτησης είτε και σε επίπεδο πρακτικό. Θεωρώ ότι στην αξιολόγηση δεν θα υπάρχει αυτό, ωστόσο έχουμε ήδη ε, θα, θα δοθούν χρηματικά έπαθλα σε δύο νικητές, ισότιμα. Οπότε δεν θα υπάρχει ένας νικητής, δεν θα υπάρχει μία καλύτερη πρόταση. Θα υπάρχουν σίγουρα δύο και θα υπάρχουν επίσης οχτώ έπαινοι. Οπότε θα γίνει μια προσπάθεια να, να έχει κάθε πρόταση το βραβείο που της αναλογεί. Αλλά πιστεύω ότι άμα, άμα δούμε προτάσεις οι οποίες είναι σαν δύο κομμάτια ενός puzzle και βλέπουμε ότι μία συμπληρώνει την άλλη, είναι σίγουρα κάτι το οποίο θα, θα φέρουμε στην προσοχή των συμμετεχόντων αυτών των προτάσεων και θα τους πούμε, κοιτάξτε, οι δύο σας προτάσεις θα μπορούσαν να είναι μία και να κάνουν κάτι πιο ολοκληρωμένο, διότι αυτός φυσικά είναι ένας διαγωνισμός, έχει κάποια έπαθλα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να σταματήσετε εδώ, διότι Είμα. το ενδιαφέρον με όλου αυτού του διαγωνισμού είναι ότι κάποια από τι ιδέε μπορεί να τι πάρετε παραπέρα. Υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, η Ελλάδα και, και ο διαγωνισμό είναι ακόμα εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πάρα πολλά σώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παρέχουν ε, χρηματοδοτήσει για ερευνητικέ πρωτοβουλίε και ίσω θα μπορούσατε να κάνετε κάτι τέτοιο. Και η αλήθεια είναι ότι και από τη διοργάνωση έχουμε σκοπό εκ των υστέρων να υπάρξει κάποια τέτοια προσπάθεια. Ε, έχουμε και κάποιες ακόμα ερωτήσεις. Θα μπορούσε μία πρόταση να ασχολείται με τον δημόσιο και ιδιωτικό χώρο, σπίτι. Σίγουρα θα μπορούσε, αν θέλει κάποια να σχολιάσει, να δώσει κάποιο περισσότερο στοιχείο γι' αυτό. Ε, έχει και... Ναι, νομίζω ότι σαφώ και το, το σπίτι πλέον ε, έχει κάποιο δημόσιο χώρο στη μεσογειακή τυπολογία που έχει να κάνει με το μπαλκόνι, το οποίο το έχουμε δει να πρωταγωνιστεί στη μεσογειακή πόλη. Έχουμε δει όλα αυτά τα event 
που συμβαίνει μέσα στα μπαλκόνια, τα χειροκροτήματα, τι συνεργασίε. Οι Ιταλοί είναι φοβερά πολύ μηχανή στο να μα δείχνουν πώ ο δημόσιο χώρο του σπιτιού και αυτή την ανέπαυτη κοινωνικότητα είναι το μπαλκόνι. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι, λοιπόν, μπορούμε να σχεδιάζουμε μπαλκόνια με τρόπο ώστε να γίνονται περισσότερο κοινωνικά. Μπορούμε να, υπά... μπορούμε να κάνουμε γέφυρε, μπορούμε να κάνουμε μπαλκόνια που έρχονται κοντά και κρατάνε μια απόσταση. Τώρα σκέφτομαι λίγο γρήγορα και πρόχειρα. Ε, μπορούμε να δούμε αυτή την έννοια τη πύλη. Δηλαδή, αν το σπίτι μα είναι οχυρωμένο, τι συμβαίνει όταν έρχεται το delivery, ή τι συμβαίνει όταν έρχεται ένα γείτονα που θέλει να μα δώσει κάτι. Αυτό είναι ένα δημόσιο χώρο, ο οποίο όμω είναι. Κάτι ανάμεσα σε κατόφυλλη και σε πύλη. Δηλαδή το κατόφυλλη, το μπαλκόνι. Ε, φαντάζομαι ότι χωρί να θέλω να κάνω σχόλια, μπορούμε να ανασχεδιάσουμε σπίτια με τρόπο που να επαυξάνεται μια νέα ταυτότητα του δημόσιου μέσα στον χώρο του ιδιωτικού. Ή αντίστροφα, να αρχίσουμε να βλέπουμε τρόπου συνύπαρξη ανέπαυτη στο δημόσιο χώρο που διευρύνουν την κοινωνικότητά μας με έναν τρόπο ο οποίος κρατάει τους κανόνες του βιοπολιτικού ελέγχου, δηλαδή της απόστασης, της έλλειψης ε, μεταβολικότητας. Ε, νομίζω ότι είναι αλληλέγγυτα αυτά τα θέματα. Και θέλω να σας προσθέσω λίγο στο προηγούμενο ερώτημα, είναι ότι είναι σημαντικό να είναι πολύ διάστατες οι προτάσεις που θα καταπατούν. Δηλαδή, να μην είναι μόνο μία πλευρά, ε, μόνο το σπίτι, το σπίτι, αλλά το σπίτι και οι συνδέσει του σπιτιού. Είτε είναι οι άλλε συνδέσει, είτε είναι οι ίδιε συνδέσει με αυτού του χώρου. Ή ο δημόσιο χώρο πώ υποδέχεται το ιδιωτικό στοιχείο σε αυτό. Ή υπάρχει πλέον μια κοινωνικότητα. Προσπαθώ να το να επεκταθώ πάρα πολύ, αλλά σίγουρα σκεφτόμαστε. Υπάρχει μία ερώτηση και για την σύγκριση μεταξύ της κλίμακας. Δηλαδή, πώς θα αξιολογήσετε ε, ένα προϊόν με μία ιδέα κατοικίας ή να συγκριθεί με ένα application που αναφέρθηκε πριν. Για την αξιολόγηση με αυτό. Ε, πώς θα κριθεί, ναι. Δηλαδή, Ποια θα είναι τα κριτήριά σας με τα οποία θα αξιολογήσετε τόσο διαφορετικές προτάσεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι η κλίμακα είναι ανοιχτή. Σωστή ερώτηση. Σωστή ερώτηση. Υπάρχει, για μένα υπάρχει μία, μία ιδιαίτερη γραμμή την οποία κάθε πρόταση πρέπει να περάσει και αυτή είναι το τι impact μπορεί να έχει. Και πιστεύω μια πολύ απλή εφαρμογή με ένα μέχρι ένας ξαναστικός σχεδιασμός αν είναι καλά, σκεπ... καλά σχεδιασμένο, μπορεί να έχει τεράστιο impact. Πριν από ένα ή δύο χρόνια, δεν θυμάμαι, ο Dyson είχε κάνει ένα διαγωνισμό σε... με... με κάποια αντίστοιχη σκέψη για, για να δώσει ένα βραβείο, σε... ήταν σχεδιασμός αντικειμένων παρά σπιτιών και το πρώτο βραβείο το πήρε ένα απόμολο, το οποίο ουσιαστικά με... Με κάποιο... έχει ένα ειδικό υλικό μέσα και σκοτώνει τα μικρόβια. Ο, το, ο, οπότε είναι σαν, σαν να λάμπει από μέσα. Δεν θυμάμαι ακριβώ τη τεχνολογία, με συγχωρείτε πάρα πολύ που είμαι έτσι απροετοίμαστη, αλλά το είχα διαβάσει πριν αρκετό καιρό. Οπότε πιάνει το πόλεμο, πό, πόλεμο δεν χρειάζεται. Και, και γίνει, κάνει self-sanitize. Αυτό είναι τρομερό. Αν σκεφτεί όλα τα πράγματα, τα οποία πόσα πόλεμο πιάνουμε την ημέρα και πόσε φορέ πλένουμε τα χέρια μα, δεν έχει μείνει κρέμα για κρέμα στο σπίτι, τα χέρια μου έχουν γίνει κομμάτια από το να τα πλένω. <laughs> Αυτό είναι ένα, ένα πολύ μικρό. Ε, ένα μικρό πράγμα που έχει όμως πολύ μεγάλο impact. Οπότε δεν έχει σημασία η κλίμακα, αρκεί να είναι καλά σχεδιασμένο. Και αυτό είναι η βάση. Γι' αυτό απλά δεν πρέπει να αισθάνεστε επίσης ότι «Α, εγώ έκανα τόση δουλειά γιατί μελέτησα ένα ολόκληρο σπίτι και κοίταξε, αυτός έκανε ένα πόλεμο και πόμολο και πήρε το πρώτο βραβείο». Το θέμα είναι να κάνετε κάτι για το οποίο αισθάνεστε πάθος. Και όταν υπάρχει πάθος, τα πάντα από ένα πόμολο μέχρι μια πόλη μπορούν να έχουν πραγματικά πολύ μεγάλη αξία στον τρόπο που τα διευθετούμε και τα σχεδιάζουμε. Ε, να πω και να πω κάτι ακόμα. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέει η Μάρθα. Δηλαδή, είναι, ε, η ευρηματικότητα είναι, είναι κλειδί. Δεν, δεν πρόκειται... Ε, 
σαν ε, να κρίνουμε μία λύση σε σχέση με την κλίμακα ή με το πόση δουλειά έχει κάνει κάποιος. Αλλά ένα ακόμα στοιχείο πιστεύω ότι είναι η έρευνα. Η έρευνα του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι μία πολύ ιδιαίτερη πολιτισμική στιγμή, όπου η πραγματικότητα, νομίζω κάποιο το είπε, δεν θυμάμαι πια, ε, πια το είπα ακριβώ, είναι, είναι ε, πιο περίεργη από τη φαντασία. Ε, και αυτό το, δηλαδή έχουν γίνει ήδη τόσα πολλά. Άμα δούμε φωτογραφίες, κάνοντας μία έρευνα σε φωτογραφίες από ανθρώπους που έχουν βάλει τραπέζια ανάμεσα σε μπαλκόνια και τρώνε όλοι μαζί, από καλάμια που κρατάνε ε, ποτήρια και τσουγκράνε ανάμεσα σε μπαλκόνια, από, ε, υπάρχουν τόσες πολλές πτυχές κοινωνικοποίησης ε, μέσα στις ε, σκοτεινές συνδίκες ε, συμβίωσης με τον ιό. Που πιστεύω αυτό είναι, είναι κλειδί. Ή, ας πούμε, έρευνα για το, για το ποιο είναι αυτό το υλικό που ανέφερε η Μάρθα. Ε, και να φέρω ένα παράδειγμα. Χθες ε, στο Ντεζίν, ε, δύο πολύ καλοί μου φίλοι στη Νέα Υόρκη, ο Ανδρέας Χάκε, που έχει ένα γραφείο Office of Political Innovation και η Βαν Μουνουέρα, άμα, άμα τα ψάξετε αυτά στο ίντερνετ θα το βρείτε, έχουν ανεβάσει ένα βίντεο στο YouTube για την ε, παγκόσμια ε, ημέρα της γης στον Τεζίν, όπου το βίντεο αυτό που έκανε, δηλαδή όλοι, όλοι φαντάζαν ότι θα, θα φτιάχνανε σε 3D μια νέα πραγματικότητα στην οποία θα βιώνουμε. Ήταν ένα στεγνό PowerPoint, ε, από υπάρχουσες καταστάσεις, οι οποίες με βάση τη μουσική και την ανάλυση ήταν τόσο φαντασμαγορικές, που ήταν πιο φαντασμαγορικές από, από τη φαντασία στο τι θα μπορούσε να γίνει. Οπότε πιστεύω ότι η έρευνα παίζει κατά εξοχήν ρόλο στην αξιολόγηση, σε, τουλάχιστον έτσι, έτσι, έτσι το βλέπω εγώ. Μπορώ να το στείλω αυτό το βίντεο, αν σε ενδιαφέρει. Χθες ναι, το... θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να το δω, Λιδία, αν μπορείς να το βάλεις στα σχόλια. Θα μπορούσε στο, στο chat, ναι, να το προσθέσει. Ε, κάτσε, θα το ψάξω τώρα και θα σας το στείλω στο Γιατί στο στο νομίζω αυτό που είπε η Λιδία, λίγο, κάπως σχεδόν απαντάει και στην επόμενη ερώτηση, οπότε θα ήταν καλό να τη διαβάσετε για να μπορέσει και η Λιδία να συνεχίσει σε αυτό το ρυθμό. Η οποία λέει, αν η πρόταση η ιδέα, νομίζω αυτή είναι εννοείς, ε. Μάρθα, να, αν, αν θα μπορούσε η πρόταση ή η ιδέα να είναι ένα κείμενο ή μια καλλιτεχνική ιδέα. Και λέει, εφόσον καλούμαστε να απαντήσουμε σε πρακτικά ζητήματα, μπορεί η τέχνη να δώσει λύση. Το θέτει προς συζήτηση. Mm. Νομίζω σε αυτό αναφέρθηκε πιο πριν και η Σοφία και η Λιδία. Mm. Ναι. Εγώ πιστεύω ναι. Πιστεύω ότι οι καλλιτέχνε ε, ίσως είναι πιο μπροστά από πολλούς από εμά το τρόπο που σκέφτονται, γιατί οι σχέσεις που έχουμε τα υλικά ε, είναι αδιαμεσολάβητη σε σχέση με το τι κάνουν αρχιτέκτονες που σχεδιάζουν, κάνουν έρευνα αγοράς, καλλιτέχνες είναι πιο πηγαίοι, οπότε πιστεύω ότι ε, σίγουρα μπορεί να δώσει. Τώρα βέβαια πώς ορίζει κανείς την καλλιτεχνική πράξη μέσα σε ένα διαγωνισμό θα το δούμε, αλλά η δική μου απάντηση είναι ναι, ε, 100%. Ναι. Είναι, είναι τρομερά ενδιαφέρουσα η ερώτηση και μου αρέσει πάρα πολύ η άποψη της Σοφίας πάνω στο ζήτημα και της Λιδίας ε, και θα συμφωνήσω, ε, αν κρίνουμε ιστορικά και μόνο από την Ελλάδα, αν κρίνουμε ιστορικά σε όλες τις δυσκολίες που έχει περάσει η χώρα, τουλάχιστον τελευταία 100 χρόνια, πώς οι καλλιτέχνες με μουσική, υπήματα, λογοτεχνία υπήρξαν η συνείδηση και η συνειδητότητα των Ελλήνων και κατάφεραν πολλές φορές να δημιουργήσουν ένα πνεύμα συντροφικότητας, αλληλεγγύης, χαράς, αγάπης, όπως θέλετε πέστε τα, και να μας βγάλουν λίγο από την θλίψη ή την κακή κατάσταση στην οποία βρισκόμασταν, πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε πολύ πολύ περισσότερο ε, βάθος και ενδιαφέρον στους καλλιτέχνες γενικότερα σε αυτή την κατάσταση. Τώρα, στον συγκεκριμένο διαγωνισμό θα είναι λίγο πιο δύσκολο να κρίνουμε μια καλλιτεχνική ε, ε, ας πούμε, κάποιον που παρουσιάζει ένα καλλιτεχνικό κομμάτι, έναντι κάτι άλλο, αλλά όχι αδύνατο και σίγουρα νομίζω ότι όλοι θα είμαστε ονδιαίτερα, όλοι μάλλον, γιατί είναι και άντρε σε αυτή την κριτική επιτροπή, <laughs> συμβαίνει γυναίκες και κρασί, αλλά νομίζω είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Ε, όλοι θα είμαστε διατεθειμένοι να το κρίνουμε αντίστοιχα με όλε τι άλλε. Ε, ε, Έντρι, συγγνώμη, το, μου διαφεύγει τώρα η ιδέα από αυτό που αποφασίσαμε πριν. 
Ναι, γιατί αυτό μπορεί να αλλάξει το μυαλό μου για το social responsibility που είπαμε ότι είναι το μεγαλύτερο impact, έτσι. Ναι, ισχύει. Λιδιέτα, το μικρόφωνο σου δεν είναι ήδη στο μυαλό του. Ιουλιέτα, μπορείς να... Έβγαλα το βίντεο αυτό στο chat. Δεν πρόλαβα να γράψω τίτλο, αλλά είναι το βίντεο που αναφερόμουν. Άμα το πατήσετε το link θα βγει ο τίτλος. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ε, έχουμε μία ερώτηση που δεν αφορά το διαγωνισμό. Λέει, καθώς έχουμε την ευκαιρία να μιλάμε με αρχιτέκτονες σε γραφεία και σχολές από τέσσερις χώρες, πώς βλέπετε να επηρεάζει η πανδημία την αρχιτεκτονική σε πραγματικές συνθήκες από όσα βιώνετε στα γραφεία σας ή τις σχολές που διδάσκετε. Δηλαδή, την αντιμετώπιση πελατών, τα εργοτάξια, ο κύκλος εργασιών, προσαρμοστικότητα στο καθεστώς working from home. Ε, Μαρία, θέλω, μετά, μετά. Ξεκίνησες. Για μας, γενικά υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη, βλέπουμε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια όλων να διατηρήσουν την επαφή και από την πλευρά των συνεργατών μας στους Γιον Στούντιο, των συνεργατών μας γενικότερα, και φυσικά ε, στη σχέση με τους πελάτες και ε, ε, στους διαγωνισμούς που κάνουμε, στα project που δουλεύουμε. Υπάρχει μια πάρα πολύ ε, μεγάλη ε, και προσπάθεια ε, να διατηρηθεί αυτή η επαφή. Η επαφή. Και είναι πολύ αξιοσημείωτο. Ε, από τα άτομα που δουλεύουν στο γραφείο μας, που ξαφνικά σε ένα Σαββατοκύριακο όλοι βρεθήκαμε στα σπίτια μας, ε, από τα άτομα που βοηθήσαν ε, στη διανομή λάπτοπ, στη διανομή ε, 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 υλικών για να γίνει η δουλειά από το σπίτι, αλλά και φυσικά ε, στην ε, προσπάθεια σύνδεσης και ε, 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 ενότητας και επικοινωνίας, ε, δεν δε βλέπουμε καθόλου ε, ε, μείωση ενδιαφέροντος. Ε, Υπάρχει φυσικά η, 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 η οικονομική υπόσταση ε, όλου αυτού, ε, το οποίο εμείς θεωρούμε ότι θα γίνει πιο εμφανές ε, στους μήνες που θα έρθουν. Ε, γιατί ε, αυτή τη στιγμή όλοι είμαστε ε, busy με πράγματα που, ε, ε, με, με project που δουλεύαμε ήδη. Ε, και αυτό είναι κάτι που το, που το περιμένουμε. Ε, αλλά από την άποψη, ε, επειδή επίσης δουλεύουμε διεθνώς, ε, Μπορείς να δεις πολύ μεγάλη διαφορά, ε, ίσως γι' αυτό έλεγα και την ασιατική κουλτούρα, ε, στις ασιατικές χώρες σε σχέση με φυσικά ε, Ευρώπη και Αμερική. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά στην αντιμετώπιση ε, της κατάστασης ε, με μια πιο, ε, πραγματικ... σε μια πιο ε, 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 πραγματικιστική, πώς να το πω τώρα, ε, ε, πλευρά, από την πλευρά της Ασίας mm-hmm. και συνεχίζουν τα το project τους ε, και σε σχέση με την Ευρώπη που συνεχίζουν να βλέπουν ε, 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 τους επόμενους μήνες ε, και την Αμερική. Δηλαδή, κανένας δεν θέλει να αφήσει ε, αυτό που έχει φτιάξει ε, και ε, 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 αντιθέσει θέλουν να φτιάξουν περισσότερα. Ε, ε, αλλά σίγουρα πρέπει να, να γίνουμε λίγο πιο επιχειρηματικοί, να βρούμε διαφορετικούς τρόπους να, να κάνουμε την, τις, τις συνεργασίες μας και να βρίσκουμε λύσεις με, με διαφορετικό τρόπο, που όπως είπα και πριν είμαστε πολύ καλοί σε αυτό, οπότε έχουμε και το ε, αβαντάζ. Είναι, είναι τρομερά ενδιαφέρον, πιστεύω και στις δύο πλευρές και από άποψη στο industry και στην ακαδημαϊκή πλευρά. Ε, και, και εμείς, όπως με, και η Μαριάνθη στο Studio και εμείς στο Foster, είμαστε φυσικά ένα διεθνές γραφείο, έχουμε γραφεία σε όλο τον κόσμο. Το πολύ ενδιαφέρον με μας ήταν ότι ζήσαμε την πανδημία λίγο πιο νωρίς από όλους, διότι έχουμε γραφεία στην Κίνα. Οπότε έπρεπε ξαφνικά μέσα σε μία νύχτα να... Εί- είχαμε δει που πηγαίνει, δεν ήταν μέσα σε μία νύχτα, αλλά είχαμε μεγάλη οργάνωση για το πώ όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούν ξαφνικά να δουλέψουν από το σπίτι. Και όχι μόνο να δουλέψουν από το σπίτι, αλλά να έχουν και του κατάλληλου σερβίς για να επικοινωνούν με εμά κανονικά και να μην αλλάξει τίποτα. Βλέποντα αυτό, είχαμε κάνει μία τρομερή προετοιμασία για το γραφείο, για το πώ εμεί θα μπορούσαμε να δουλέψουμε από το σπίτι. Μην ξεχνάτε, το γραφείο μα είναι σχεδόν 1500 άτομα. 
Οπότε ξαφνικά και εμεί μέσα σε δύο-τρει μέρε το πήραμε απόφαση, κάναμε στην αρχή λίγο λίγο το γραφείο και μετά ξαφνικά είπαμε όλοι δουλεύουμε από το σπίτι. Η κατάσταση είναι τέτοια που δεν πρέπει να διασφαλίσουμε του πάντε. Και δουλέψαμε το σπίτι. Για μένα είναι μια εξαιρετικά, εξαιρετική εμπειρία και ίσως φανεί λίγο περίεργο που το λέω αυτό. Αλλά μιλάμε πάρα πολλά χρόνια και στο γραφείο και εμείς στην ομάδα μας για το working from home και για το flexible workplace. Και είναι, με τους αρχιτέκτονες είναι πάντα λίγο πιο περίεργο και πιο περίπλοκο διότι είναι ένα πολύ πολύ σχηδές επάγγελμα. Έχουμε να κάνουμε πάρα πολλούς consultants, engineers, πελάτες και το να είσαι σε έναν χώρο μαζί, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο για την παραγωγικότητά σου. Οπότε για μας ήταν ένα τρομερό τεστ να δούμε μπορούμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα όταν δεν είμαστε σε ένα όλο χώρο μαζί. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογίες ξανά όπως τα video conferences, augmented και virtual reality για να έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε μαζί σε έναν, ε, σε έναν digital κόσμο και κάνουμε μαζί το σχεδιασμό και, και γίνεται και το κάνουμε. Ε, Ξέρω συγκεκριμένα γραφεία στο Λονδίνο, πολύ μικρότερα από εμά, με 15 άτομα, 20, τα οποία ένα συγκεκριμένο μάλλον, δεν θα αναφέρω όνομα, αλλά αποφάσισαν μετά από αυτή, μέσα σε ένα μήνα ότι θα σταματήσουν να έχουν γραφείο στο Λονδίνο, θα κλείσουν το γραφείο τους και θα δουλεύουν όλοι από το σπίτι, από εδώ και πέρα, ανεξάρτητα από την πανδημία. Πιστεύω ότι αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ γενικότερα το δικό μας επάγγελμα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι επαγγελματίες που ήδη δουλεύουν από το σπίτι, Σύμβλες, λέει, εδώ και πολλά χρόνια. Θα μας βοηθήσει, λοιπόν, πάρα πολύ να δούμε κατά πόσο μπορούμε να το κάνουμε, σε ποιο βαθμό και να βοηθήσουμε σε διάφορους τομείς, όπως, ας πούμε, στο πόσα ταξίδια κάνουμε ή στο πόσοι χρειάζεται να είμαστε μαζί σε ένα χώρο. Αν θα μπορούσαμε να το κάνουμε με διαφορετικό τρόπο για να βοηθήσουμε μητέρες, πατέρες που μπορεί να πρέπει να είναι στο σπίτι, για παράδειγμα. Παράλληλα, είχα την ίδια εμπειρία στον ακαδημαϊκό τομέα, όπου έπρεπε ξαφνικά όλους τους μου να τους κάνω τα τελευταία lectures. Καλή ώρα όπως την κάνουμε τώρα και να διορθώσουμε γραπτά και τα λοιπά. Και μπορώ να πω ότι αυτή η εμπειρία με άφησε λίγο wanting, διότι όταν είσαι μέσα στην αίθουσα και μιλάς με τους φοιτητές, μπορείς να τους δεις το πρόσωπο, να δεις καταλαβαίνουν, δεν καταλαβαίνουν, έχουν ερωτήσεις, δεν έχουν ερωτήσεις, αν αυτά που λες έχουν νόημα για αυτούς ή όχι και ανάλογα να κάνεις adjust αυτά που λες. Όταν λοιπόν το κάνεις κάπως έτσι, και δεν βλέπει κανέναν και έχουν όλοι κλειστέ τι κάμερε, θα μπορούσαν να είναι και να πίνουν ένα κοκτέιλ παραδίπλα και εσύ δεν θα ξέρει τι κάνουν. Αισθάνεσαι απλά ότι για τέσσερι ώρε μιλά μόνο σου μπροστά σε μια οθόνη, και αυτό δεν είναι ένα καθόλου καλό συνέστημα. Οπότε πιστεύω ότι εξαρτάται από το τι κάνουμε. Σίγουρα έχει μεγάλη επίπτωση στον δικό μα τομέα συγκεκριμένα και στα πανεπιστήμια μα και στη δουλειά μα. Το μεγαλύτερο impact αυτή τη στιγμή είναι στα εργοτάξια στα οποία δεν μπορεί να πάει κόσμο. οπότε και που σχεδιάζουμε υπάρχουν τεράστια εργοτάξια που έχουμε και στο Λονδίνο και που έχουν σταματήσει και αυτό δεν είναι για μας μόνο, είναι για όλο τον κόσμο. Και αυτό έχει μεγάλο, με, πάρα πολύ μεγάλο impact και στα time frames και σε όλους τους εργάτες που είναι σε αυτά τα εργοτάξια, πώς πληρώνονται κτλ. Οπότε το άλλο μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει είναι γενικότερο αυτό για την βιομηχανία, είναι ότι η βιομηχανία μας χρειάζεται μια κάποια ρευστότητα για να προχωρήσει. Όταν δημιουργούνται τέτοια κοσμοϊστορικά γεγονότα, αυτή η ρευστότητα πάντα πέφτει. Και η κατασκευαστική βιομηχανία είναι πάντα αυτή που με το που γίνονται τέτοιες καταστάσεις έχει πολλά πάνω και κάτω. Πάντα. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια οικονομική κρίση, πάντα επηρεάζεται η κατασκευαστική βιομηχανία. Και αυτή τη στιγμή θα υπάρξει μια οικονομική κρίση που πιστεύω μακροπρόθεσμα τη βιομηχανία γενικά θα την επηρεάσει. Ε, δεν πιστεύω ότι θα είναι τα πράγματα εύκολα, αλλά πιστεύω ότι δεν θα είναι και αδύνατα. Και ότι αποδείξαμε στον εαυτό μας τουλάχιστον, και αυτό πιστεύω ισχύει με πολλά γραφεία, όπως έλεγε η Μαριάνθη πριν, αποδείξαμε σε αυτούς μας ότι όταν θέλεις μπορείς και ότι όλα γίνονται και ότι επίσης η τεχνολογία είναι εδώ για να μας βοηθήσει, δεν είναι τέλεια, αλλά τίποτα δεν είναι τέλειο. Και όσο πιο πολύ εκμεταλλευόμαστε αυτά τα πράγματα, τόσο καλύτερα θα μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Ωραία. Όσον αφορά την εκπαίδευση, γιατί νομίζω ότι υπάρχει και μία ακόμη ερώτηση από μία φοιτήτρια αρχιτεκτονική στην Ελλάδα. Η δική μου εμπειρία ήταν ότι το Ελληνικό Πανεπιστήμιο έδειξε πολύ γρήγορα αντάμε κλασικά, δηλαδή μέσα σε μία εβδομάδα τουλάχιστον το... από προσωπική εμπειρία, είχαμε μηχανοκάνωτοι όλοι 
και δουλεύω με Microsoft Teams. Ε, είναι πολύ πιο κουράστικο. Εγώ βλέπω όλου του φοιτητέ μου, γιατί πρέπει να έχουμε έξι ε, τρόπου επικοινωνία που να βλέπεσαι με το κοινό σου, να του δίνει το λόγο. Ε, έχω δει πάρα πολλά δωμάτια, πάρα πολλά έτοιμα δωμάτια. Έχω δει ρόμπε, φανελάκια. Δεν έχουν τα παιδιά ακόμα επίγνωση ότι κάνουν κάτι που είναι δημόσιο. Νομίζω ότι μιλάνε με του φίλου που αυτό είναι πολύ ωραίο. Ε, Επίση, βοηθάει πάρα πολύ στη μηχανοργάνωση του Ελληνικού Πανεπιστημίου. Έχουμε όλοι οι κλάσει, έχουμε πολύ ισχυρά συστήματα που πλέον οι εργασίε καταπίπτονται. Δηλαδή, το χαοτικό έτσι και πολύ ωραίο κομμάτι του Ελληνικού Πανεπιστημίου που βασιζόταν πάρα πολύ σε μια κουλτούρα ε, informal education. Έχει πλέον κατασταλεί, δηλαδή έχουμε συγκεκριμένε ώρες, time slots, e-class κλπ. Αργά ή γρήγορα νομίζω ότι σε όλες τις σχολές έχει γίνει αυτό. Ε, τώρα υπάρχουν κάποια πράγματα για την αρχιτεκτονική εκπαίδευση που είναι σχεδόν αδύνατα. Δηλαδή η αντίληψη της φυσικού κατασκευής με προπλάσματα ε, σε αυτή την περίοδο που διανύουμε με τι αποστάσει τη διδασκαλία είναι σχεδόν αδύνατη. Ε, μπορούμε να περιεγηθούμε σε ψυχιακά μοντέλα. Μπορώ να μπω εγώ στο Ράινο του φοιτητή μου ή ε, τη φοιτητριά μου. Μπορώ να σκητάρω πάνω στα εικόνε που δείχνουν. Αλλά η αμεσότητα και η διευρυμένη αντίληψη που έχει με ένα υλικό αντικείμενο που πάνω στη. Με τι αποστάσει δεν έχει βρει τρόπο ακόμα να αναπληρωθεί. Οπότε υπάρχει ένα κενό στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση. Ε, νομίζω ότι και βλέπω και το παρεπόμενο σχόλιο ότι η ιδέα τη φυσική απόσταση τόσο στο χώρο εργασία όσο στο χώρο εκπαίδευση ε, πρέπει να αρχίσει να δουλεύεται πιο ενεργά και συστηματικά. Γιατί έχουμε πραγματικά την ανάγκη να βρεθούμε στον ίδιο χώρο, φυσικό χώρο. Mm. Ε, και ελπίζω να το πάρουμε πολύ σοβαρά αυτό, γιατί ε, δεν μπορώ να φανταστώ δύο ακόμα χρόνια ε, δουλεύοντας σε αυτά τις πάσεις. Νομίζω ότι έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα. Ε, και γνωσιακά και συμπεριφορικά και προβλήματα υγείας άλλου τύπου που δημιουργούνται από αυτού του είδους τον οικονομικισμό και την υπερβολική έκθεση στα της εκτινοφωνής, της οθόνης. Ε, πιστεύω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να σκεφτεί μια νέα κουλτούρα. Δηλαδή, διάβαζα ξανά τον Edward Hall, το The Hidden Dimension, που μιλάει για αυτές τις αποστάσεις. Ε, και τη σχέση που έχουμε με τον πολιτισμό, την κουλτούρα και τα είδη. Νομίζω ότι πρόκειται να εμφανιστεί μια νέα κουλτούρα στην Ελλάδα, η οποία είναι τη απόσταση του να είσαι κοντά τη ανέπαφα, να κρατάς μια απόσταση, να είσαι πολύ μετρημένο, είτε επειδή φοβάσαι, είτε επειδή προφυλάσσεται. Ε, θα εκπλαγώ πολύ ευχάριστα να το δω αυτό που συμβαίνει και νομίζω ότι πρέπει να το επιδιώξουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ξανά να μην έχει συνδυθεί τους ε, Να δίνει και μια ευκαιρία να αλλάξουμε, να αναπτωθούμε αυτά. Ελπίζω το Σεπτέμβριο του Μάρτου να βρεθεί ένα τρόπο να ε, δουλεύει συμπληρωματικά το εκ του φυσικού με, το, ε, με, το, με τη τηλεδιάσκεψη και την διαδασκαλία με απόσταση. Ε, έστω και αν γίνεται κάποιε φορέ ε, στον ίδιο χώρο, κάποιε φορέ θα μακριά. Η ιδέα να έχουμε και από σένα ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί πρέπει να κλείσουμε, έχουμε περάσει το χρόνο. Ε, ναι, να μιλήσω λίγο για την εκπαίδευση, γιατί ε, αυτή είναι η κύρια μου απασχόληση ενδεχομένως. Ε, εμείς ε, αυτή τη στιγμή, νομίζω στα πανεπιστήμια, όλη η, η μετάβαση ε, online που έγινε μέσα σε μερικές μέρες ήταν αντανακλαστική. Οπότε προσπαθούμε ακόμα να βρούμε τους τρόπους με τους οποίους ε, μπορεί ένα τέτοιο μοντέλο να λειτουργήσει. 
αλλά με το χρόνο, με το στούντιό μου, επειδή κάνουμε ένα project, το οποίο κάνουμε ένα project για την Πιενάλη της Βενετίας, η οποία παραδόξως λένε θα γίνει τον Αύγουστο, τώρα θα δούμε τι θα γίνει, ε, είμαστε σε επαφή καθημερινά και με το χρόνο ένα πράγμα το οποίο ε, ε, κάναμε, το οποίο λειτουργεί και βοηθάει, είναι ότι σχεδιάσαμε πρωτόκολλα συμβίωσης, δηλαδή ότι όλοι πρέπει να βλέπουμε ένα στον άλλον. Δεν έχει σημασία τι φοράμε, ε, δεν έχει σημασία αν τρώμε, ότι κάποιες μορφές ιδιωτικότητας που υπήρχαν τις... Ε, αφήνουμε να, να περάσει ο άλλος μέσα στο σπίτι σου. Όλοι ξέρουν τις κόρες μου, όλοι, και με τα ονόματά τους, με το πώς... Δηλαδή, κάναμε κάποιες παραδοχές για το πώς μπορούμε να συμβιώσουμε και για το τι είναι η ιδιωτικότητα, για να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί στη δουλειά. Πάντα ρωτάμε τι κάνει ο άλλος. Μιλάμε για, για, για πράγματα ασχέτως για δουλειά πριν ε, μιλήσουμε για το project. Και βρίσκουμε ότι σε online lectures, σε webinars και τα λοιπά που γίνονται στα πανεπιστήμια, πώς μπορούμε να φτιάξουμε ηλεκτρονικές πλατφόρμες που μπορεί κάποιος να κάνει ένα navigation όπως ένα χώρο και να μπορεί να συμμετέχει. Αλλά πιστεύω ότι είναι και αυτό ένα θέμα σχεδιασμού. Δηλαδή το πώς σχεδιάζει ένα εκπαιδευτικό σύστημα για να μπορεί να λειτουργήσει διαδικτυακά. Αυτή τη στιγμή το κάνουμε αντανακλαστικά γιατί έτσι έπρεπε να γίνει στο μέλλον και στην Αμερική το πιο πιθανό σενάριο που συζητάμε στα faculty meetings είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι του, ε, του επόμενου εξαμήνου, το fall του 2020, θα γίνει διαδικτυακά. Ε, αυτό είναι, κάτι, είναι ένα θέμα σχεδιασμού, το πώς θα σχεδιάσουμε ένα, ένα διαδικτυακό χώρο, πώς θα συμπεριφερόμαστε, πώς θα συμμετέχουμε, ε, ποια είναι τα πρωτόκολλα πλοήγησης αυτού του διαδικτυακού χώρου, ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, πώς πρέπει να είναι. Ε, και επίσης η παραδοχή ότι κάποιες μορφές ιδιωτικότητα δεν τις έχουμε πια. Δηλαδή τα παιδιά μου μπαίνουν στα faculty meetings, τα ξέρουν όλοι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τι να τα κάνουμε, να τα κλείσουμε στην τουλάπα. Δεν, δεν, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, ε, κάτι άλλο. Πρέπει να... Όπως πας σε ένα anonymous alcoholic group και λες ποιος είμαι και τι κάνω. Πρέπει να γίνει μια νέα τέτοια ε, παραδοχή συμβίωσης και κοινωνικοποίησης ε, για να μην τρελαθούμε κιόλα. Δεν ξέρω αν αυτό βοηθάει. <laughs> Δεν ξέρω αν είναι σκοτεινή νότα. Όχι, ισχύει, ισχύει είναι ακριβ... <laughs> αλλά είναι ακριβώς έτσι. Και το θέμα είναι ότι βλέπω κάποιο στο σχόλιο που λέει ότι δεν νομίζω ότι κανένας είπε ότι αυτή τη στιγμή αυτό έχει πλάκα. Κανένας δεν είπε ότι αυτό είναι η τέλεια κατάσταση και καλό περνάμε όλοι. Ε, το θέμα είναι, το, είναι θέμα βασική αναγκαιότητας. Όταν πρέπει να το κάνεις, πρέπει να βρεις τους καλύτερους δυνατούς τρόπους για να το κάνεις. Ναι, το να είμαστε όλοι μαζί παρέα και να έχουμε τα χέρια να τραγουδάμε ομπαγιά είναι το καλύτερο. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν γίνεται. Από τη στιγμή που δεν γίνεται, πρέπει να το πάρουμε απόφαση Ποιο είναι ο καλύτερο τρόπο μπροστά, τι μπορούμε να κάνουμε, ούτω ώστε να μπορούμε να έχουμε brainstorming μαζί, να μπορούμε να σχεδιάζουμε μαζί. Όπω λέει η Λίδια, να βλέπει τον άλλον με το φανελάκι στην οθόνη, τι να κάνουμε με τα παιδιά του γύρω-γύρω, να μπορούμε να έχουμε μια κανονικότητα. Συγχαίρω αυτή τη λέξη, γιατί όλα είναι κανονικότητα, η κανονικότητα είναι αυτό που την κάνουμε εμεί. Να έχουμε μια καθημερινότητα η οποία να, να συνεχίζει να μα κάνει δημιουργικού. Και δεν μπορούμε απλά να πούμε, Α, δεν γίνεται γιατί οι άνθρωποι είναι όντα κοινωνικά. Είμαστε. Αλλά αυτό ο διαγωνισμό αυτό ακριβώ προσπαθεί να κάνει. Πώ αυτή την κοινωνικότητα μπορούμε να τη διαμορφώσουμε με κάποιου άλλου τρόπου από τη στιγμή που είναι αδύνατον να είμαστε ένα δίπλα στον άλλον. Αυτό είναι. Ε, αν έχει κάποια από εσά κάτι τελευταίο να πει. Για είναι δύο-τρει ερωτήσει, Τίνα, στι οποίε ίσω καλό θα ήταν να απαντήσει, γιατί έχουν να κάνουν με τον διαγωνισμό. σω μια πολύ σύντομη like, μια, μια πρόταση για να. Ε, νομίζω ότι στην ερώτηση για το ποιο παίζει περισσότερο ρόλο σε μία πρόταση, αν παίζει η ιδέα ή η αναπαράσταση, νομίζω ότι η συζήτηση έχει αναφέρει πολλές φορές πόσο σημαντική είναι η βασική ιδέα, το κόνσεπτ που θα έχει κάθε πρόταση. Οπότε θεωρώ ότι έχετε απαντήσει σε αυτό. Το αν θα ήταν καλό να επικεντρωθούν και στη βελτίωση της ψυχικής υγείας, για παράδειγμα, αν θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί η αγοραφοβία ή η κλειστοφοβία εν μέσω πανδημίας, νομίζω ότι μιλήσε ήδη πιο πριν και η Σοφία και η Μάρθα και η Μαριάνθη νομίζω για το πόσο πολυδιάστατη θα πρέπει να είναι μια πρόταση. Δηλαδή δεν θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη μόνο κάποιο θέμα 
πολύ εστιασμένα ε... Ο, επίσης να... η οικονομία των λύσεων που ανέφερε ένας άνθρωπο, κάποιος Σωστά, κύριε ναι, και κύριε ναι, πιο ναι. πριν το αναφέραμε ήδη αυτό ότι πόσο οικονομική είναι αυτή η λύση πόσο adaptable είναι αυτή η λύση όλα αυτά παίζουν φυσικά έχουν συνέστηση ότι η οικονομία δεν θα είναι ίδια επομένως μια λύση η οποία είναι ευθυνή και εύκολα αναπαραγόμενη θα έχει μια βαρύτητα συγκεκριμένη έτσι δεν είναι ε, το τελευταίο σχόλιο, αν θες εσύ, Μάρκ, Μάρθα, να κάνεις, να απαντήσεις το άλλο... Εγώ μίλησα πάρα uh... πολύ και θα ήθελα να απαντήσει μια άλλη κυρία, <laughs> αν γίνεται. <laughs> Κάποιο σχόλιο πολύ γρήγορα στο αν, θα, ε, αν θεωρείτε ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν στο μέλλον βιώσιμες αρχιτεκτονικές λύσεις, βασισμένες στο μαζί, ένα γρήγορο σχόλιο γιατί θα πρέπει να κλείσουμε. Mm -hmm. Γιατί δεν απαντάει η Μαριάνθη, που τη βλέπω χαρούμενη με το, προσ... ε, με το <laughs> απερός <laughs> της. <laughs> Του είπαμε ε, ότι έχει να κάνει με την, αυτό που λέγαμε με την κοινωνική και την φυσική και την συναισθηματική υγεία. Ε, νομίζω ότι όλα αυτά έρχονται μαζί. Ε, και δεν έχω κάτι να πω ότι ε, συγκεκριμένα με αυτήν την ερώτηση, αλλά ε, νομίζω ότι αυτή η τελευταία ερώτηση είναι περισσότερο ε, μια ωραία πρόταση. Ε, κάπως έτσι θα το έβλεπα εγώ. Γι' αυτό κάπως ε, προσπαθώ να τη διαβάσω και να καταλάβω ακριβώς τι... Ε, ε, Συγγνώμη, Μαριάν, τη έβαλα στο στόχαστρο άδικα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πίνω άπερο. Ε, το... <laughs> το, το είπες όμως, το είπες. <laughs> το ξεκαθάρισες. <laughs> μια χαρά. Ε, Μην νομίζεις και εμείς θα ανοίξουμε ένα μπουκάλι κρασί μετά από αυτό. Έτσι, <laughs> <δικό, laughs> <δικό, laughs> <δικό, laughs> που είναι πρωί εκεί πέρα. Και δεν μπορεί. Είναι μία, ναι, θα βασίσω πρωί, <laughs> πρωί. <laughs> πρωί. <laughs> ε, να κάνω και εγώ ένα καταληκτικό και λίγο γενικό σχόλιο. Ότι <laughs> όπως <laughs> συμμετέχουμε <laughs> σε ένα διαγωνισμό, όπω ξέρουμε όλοι, ε, συμμετέχουμε σε μια συζήτηση και διατυπώνουμε μία πρόταση που εκφράζει κυρίως εμάς. Δηλαδή, δεν συμμετέχουμε σε ένα διαδομισμό για να πάρουμε ένα βραβείο. Συμμετέχουμε γιατί μας ενδιαφέρει το πρόβλημα, τα ζητούμενα, η προβληματική η θέση, γιατί έχουμε κάτι να πούμε. Άρα, ουσιαστικά είναι ένα διάλογο ο διαδομισμό. Και νομίζω ότι σαφώς θα υπάρχουν τα βραβεία, αλλά σίγουρα το σύνολο της συζήτηση με τις συμμετοχέ. Ε, είναι κάτι που μας ενδιαφέρει. Άρα, δεν κάνουμε αυτό που πιστεύουμε ότι θα αξιολογηθεί καλύτερα, κάνουμε αυτό που πιστεύουμε. Είναι μια προσωπική κατάσταση. Ε, και η οποία πρέπει να είναι, όπως συζητήσαμε, όσο πιο εμπαριστατωμένη γίνεται. Αλλά, you can not just think out of the box. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν ε, μία αγώνιμη συζήτηση. Να δώσω το λόγο στην Ιουλιέτα. Ναι. Ε, θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ την κάθε μία ξεχωριστά και όλους όσους συμμετείχαν με τις ερωτήσεις τους και παρακολούθησαν τη συζήτηση. Σίγουρα ε, δεν ήταν μόνο μία συζήτηση η οποία έδωσε μία κατεύθυνση σε όσους θέλουν να συμμετέχουν, να, να λάβουν συμμετοχή στο διαγωνισμό, αλλά πολύ τροφή για σκέψη. Ε, όπως προανέφερα, ε, θα, ε, έχουμε καταγράψει τη συζήτηση και θα ανέβει στο YouTube. Ε, θα λάβετε ένα email με το σύνδεσμο για το βίντεο, καθώς επίσης ε, και, την, ε, και το αρχείο της παρουσίασης, ε, αλλά και το ε, βίντεο το οποίο έστειλε η Δία. Ε, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό ε, μπορούν, φαντάζομαι, τι να επισκεφτούν το Λίδα, μπράβο. Ε, και αν έχετε ε, ερωτήσεις σχετικά με τις δράσεις μας και το Ladies One in Design Athens, ε, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσα των social media είτε ε, μέσω της ηλεκτρονική διεύθυνση. Σας ευχαριστούμε όλες πάρα πολύ. Ε, ελπίζω να ε, βρήκατε την συζήτηση όσο ενδιαφέρουσα τη βρήκαμε κι εμείς. Και σας ευχόμαστε ένα όμορφο βράδυ. Ε, η Λιδία για σένα. Ε, Καλό μεσημέρι. Καλή σημερι. Και καλή σημερι. Σημερι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας φιλοξενήσατε. Ήταν φοβερή συζήτηση και χάρκα που, είδα, που σας είδα όλες. Ναι. <laughs> Πραγματικά ευχαριστούμε, Ιουλίτα, για την πρόσκληση. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα οργάνωση και πολύ ωραία να βρισκόμαστε όλοι μαζί για να τα λέμε. Και την ευχαριστούμε εσένα 
και το Archisearch και τον uh, Βασίλη και όλα όσα κάνετε για μας και για τις προσκλήσεις σας. Εμφανίστηκε και ο Βασίλης uh, στα σχόλια. Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, Βασίλη. Ευχαριστούμε. Είναι πολύ διαφορετικό να τους βλέπεις τον Άρον, όπως είπαμε, και να ε, γνωρίζεις ε, έστω και από μακριά, αλλά και από κοντά. Α, ε, με αυτά και με αυτό όμως καταφέραμε να δοθούμε τη Λιδία που είχαμε να βρεθούμε τρία χρόνια και τώρα ξαφνικά θα βρισκόμαστε περισσότερο από ότι πριν. Τώρα κολλητές. Πολύ ωραία. Η Μιλέτα, ελπίζω όταν, αν και όταν τα πράγματα επανέλθουν, να πιούμε ένα ποτήρι κρασί. Φυσικά. Όχι, και από κοντά. Φυσικά. Φυσικά. Το φαίνεται πάρα πολύ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εμένα μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον κλάμπ αυτό. Δηλαδή, είδε το non-binary artist. Μου άρεσε πάρα πολύ το definition όπω περιγράφεται στο site. Δηλαδή, ήταν. Πολύ έξυπνο. Ε, πώς το λέει εκ του φυσικού, είναι κάτι που θα ήθελα πολύ να μας πεις ή να το βιώσουμε κάποια στιγμή, γιατί προφανώς δεν είναι διαδικτυακό, έτσι. Όχι, όχι, φυσικά δεν είναι διαδικτυακό. Ε, είχαμε ε, ξεκινήσει ε, να οργανώνουμε την ε, ίδρυση του παρεθήματος της Αθήνας. Ε, προέκυψε η πανδημία και σκεφτήκαμε ότι ίσως είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή να, για επικοινωνία, να έρθουμε κοντά. Ε, δεν, στην αρχή απογοητευτήκαμε λίγο γιατί προφανώς ε, το κόνσεπτ έχει φυσική υπόσταση, δηλαδή ε, όσο το δυνατόν ε, πιο συχνές συναντήσεις, ε, περίπου ένα έξι εβδομάδες εμείς υπολογίζουμε, ε, μόλις ξεκινήσαμε ε, και ταυτόχρονα δουλεύουμε παράλληλα σε δύο, ας πούμε, σε δύο κατευθύνσεις. Υπάρχουν οι συναντήσεις μας, ε, οι οποίες έχουν τη μορφή συζήτηση, ακριβώς αυτό που κάνατε αυτή τη στιγμή. Ε, Ανοιχτέ βέβαια σε περισσότερο κοινό ενδεχομένω. Και ταυτόχρονα έχουμε και τη μηνιαία καμπάνια Woman to Watch, στην οποία ε, προβάλλουμε γυναίκε δημιουργού ε, από όλου του τομεί τη ε, ε, δημιουργική βιομηχανία. Ε, και γενικά προσπαθούμε και οι συναντήσει μα να, να έχουν έτσι ένα πικιλ, ε, πι, μια ποικιλία στο θέμα. Δεν είναι μόνο αρχιτεκτονική ή graphic design. Ή... Μιλάμε για καριέρε, μιλάμε για. Ε, Οτιδήποτε μπορεί να, ε, να βοηθήσει την ενδυνάμωση των γυναικών και των non-binary ε, 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 δημιουργών, δημιουργώ, ας πούμε. <laughs> Τις δημιουργή, ναι, άνθρωποι, ναι. Δημιουργών. Ωραία. Αυτό. Και θα χαρούμε πάρα 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 πολύ να σα έχουμε ξανά κοντά μας. Ε, και είμαι σίγουρη πως ε, θα είμαστε σε επαφή. <laughs> Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καληνύχτα. Γεια σας. Γεια σας. Γεια. Γεια. Γεια σου, Τίνα.